নমস্কার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল কানেক্ট ডিভিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন আজকের সুন্দর মুহূর্ত গ্রেট আইকন প্রোগ্রাম আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের যার পরামর্শ নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করি ম্যাকাউটের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সৈকত মৈত্র মহাশয় উনি বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে পারছেন না কিন্তু উনি ওনার মেসেজ আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন যে আজকে প্রোগ্রামটা ভীষণ ভালো এবং যাকে নিয়ে প্রো প্রোগ্রাম মানে তার সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো এবং স্যার এটা পরে শুনে নেবেন স্যার বলেছেন স্যার থাকতে পারছেন না সবাইকে খুব ভালোভাবে আজকের এই প্রোগ্রামটা শোষণার জন্য উনি পরামর্শ দিয়েছেন আহ উপস্থিত আছেন আমাদের স্কুল কানেক্ট ডিভিশনের অ্যাডভাইজার ডক্টর শুভব্রত রয় চৌধুরী স্যার স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার জন্য আসার জন্য এবং যাকে আমরা মানে কুরুনিস যতবারই কুরুনিস জানাই সেটাই আমাদের কম হয় ডক্টর শঙ্কর কুমার নাথ স্যার আজকে তার কাছ থেকে আমরা শুনে নেব এমন একজন মানুষের কথা যখন স্ত্রী শিক্ষার সেইভাবে প্রচলন হয়নি অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার চলছে সুশান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু সেই সময় স্ত্রী শিক্ষাকে অনেকটা বাড়াবাড়ি চোখে দেখতেন তৎকালীন সমাজ এই ব্যক্তি অর্থাৎ তিনি স্ত্রী শিক্ষা দূরের কথা তিনি ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন এবং তখন তাকে কিন্তু বিভিন্ন ঝড়ঝাপটার সামনে সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তিনি মানে আমাদের শুধু মহিলা সমাজ নয় গোটা সমাজকে তিনি পথ দেখিয়েছেন আজকে তার সম্পর্কে আমরা শুনে নেব কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক এবং আজকে এই কথাটা উল্লেখ করতে হয় মানুষকে নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা এবং আলোচনা যিনি করবেন ডক্টর শঙ্কর কুমার নাথ তার আজকে বিশেষভাবে মানে কথা বলা বারণ এবং দাঁতের একটা আহ ছোটখাটো অপারেশন টাইপের হয়েছে তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি আজকের এই প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করতে দেননি অর্থাৎ যাকে নিয়ে আলোচনা তার থেকেও আমরা তো অনুপ্রেরণা পাবই শঙ্কর কুমার নাথের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তাই আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের স্কুল কানেক্টের অ্যাডভাইজার স্কুল ডিভিশনের অ্যাডভাইজার রসুবুদ্ধ রাজি স্যারের পারমিশন নিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম শুরু করছি প্রথমেই ডক্টর শঙ্কর কুমার নাথ স্যারের কাছে আমরা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি সম্পর্কে অনেক অনেক তথ্য জেনে নিতে আগ্রহ স্যার শুরু করবার আগে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ম্যাকআউট এর সমস্ত কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয়কে ডক্টর সৈকত মৈত্র এবং সুপ্রিয় তরফদার ডক্টর শুভব্রত রায় চৌধুরী এবং ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছেন তারা এবং অন্যান্য স্টাফ যারা আছেন সকলকে আহ্বান স্বাগত জানিয়ে আমি কিছু কথা বলবো বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক ডক্টর কাদম্বিনী গাঙ্গুলি আমার ধারণা যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নিয়ে সিরিয়ালও হয়েছে এবং সেই সিরিয়ালে অনেকেই দেখেছে অনেক দিন ধরে সে সিরিয়াল চলেছে এবং এটা দরকারও ছিল একটা সিরিয়াল এরকম হওয়া কেননা সিরিয়ালটা হওয়ার কারণে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি কে কি কেন কোথেকে এলো এই বিষয়টা খানিকটা তো অন্তত মানুষের মনে ঢুকলো সিরিয়ালে হয়তো কিছু কিছু অতিরঞ্জিত হয়েছে অনেক জায়গায় তা সত্ত্বেও বলবো যে এটা দরকার ছিল যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি কে যেভাবেই হোক সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করা সেটা করেছেন ওনারা এই জন্য আমি তাদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ আছে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নিয়ে বলবার আগে ওই আমার সমস্যাটা তো বলেছেন ডক্টর সুপ্রিয় তরফদার এই কারণে আমার দাঁতের ভেতরে একটা ছোট্ট অপারেশন সেলাই হয়েছে এই মাড়িতে আজকেই সকালে হয়েছে উপায়ও ছিল না আজকেই করতে হবে না সমস্যা হচ্ছিল খুবই প্রাঞ্জায় অবস্থা হচ্ছিল এমন যন্ত্রণা তো সেটা করে খানিকটা রিলিফ হলাম কিন্তু এখনো ভার হয়ে আছে তবু আমি বলে যাব আমি থামবো না যতটা বলবার আমি শিখছি ততটাই বলবো আমি তো আমরা দেখিনি যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ডাক্তারিতে প্রবেশ করবার আগে কি অবস্থা ছিল আমাদের এই ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষ প্রথম মেডিকেল কলেজ হচ্ছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং এই কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
तत्कालीन गवर्नर जेनारे उलियम बेन्टिंग से पाले आज थे नतून मेडिकल कलेज हलो नाम हलो निव मेडिकल कलेज तक नाम छा कलकता मेडिकल कलेज बा मेडिकल कलेज बेंगल बेंगल मेडिकल कलेज एस को नाम ही ना मानुष ये सब नाम दिए मुखे मुखे कंतु तत्कालीन प्रथम जो प्रिंसिपाल छेंटे कलकता मेडिकल कलेज सूतरा कलकता मेडिकल कलेज टाइम मान्यता देव एक छात्री हिंदू स्कूल हेयर स्कूल जेनारेलि कलेज जेनारेलि आज के स्कटिश चार्च कलेज से स्कटिश चार्च कलेज टाइम जेनारेल असेंबलि कलेज से छात्र हिंदू थे हिंदू कलेज थे छात्र हेयर स्कूल छात्र ढुके छ्री नहीं क बार बार बोल छात्र आज छात्री नहीं छ्री पढ़ाशनारे सामग्रिक भाव विषय छात्री पढ़ाशनारिशनारी स्कूल छो ता छात्री पढ़ाशुना कर साधारण भाव सार्विक भाव छात्री स्त्री शिक्षार को प्रचलन तक से मेडिकल स्टूडेंट हो दूरस्थ तक चलते लाख चलते चलते देखल पिक्चारे कदम्बिनी बसु कदम्बिन बापर बाड़ी पदवी छो बसु कदम्बिन जन्म टा हम अठारोश एकषट्टि साले जन्मे तारीख टा नहीं एक खानी वितर्क आऊ क्यू बोलें आठ मे जन्म दारूण दारूण व्यक्तित्व एकषट्टी साले जन्म कदम्बी गांगुल जन्म अठारश एकषट्टी जमन रवीन्द्रनाथ ठाकुर जन्म अठारश एकषट्टी आचार्य प्रभुल चंद्र रन्म अठारोशी मास जन्म ग्रहण कर साल दारूण एक साल जो साल बांगलार असंख्य मानुष जन्मे जरा निज निज क्षेत्र सारा पृथ्वी उज्जवल परवर्ती पैतृक बाड़ी तो उन्नी कार्यक्रम भागलपुरे चले आज के बिहारे भागलपुरे भागलपुरे बसबाज करते शुरू कर लेखने कदम्बिनी बसु चल भागलपुर बजकिशोर बसु प्रगतिशील मानूष प्रगतिशील मानूष स्त्री शिक्षा मेरा
এটা ছিল তাদের লক্ষ্য যে স্ত্রী শিক্ষা বংশে বংশে এগো এবং তার জন্য তারা নানান ভাবে অন্যান্য তাদের সম মনোভাবাপন্ন মানুষদের সাথে নিয়ে তিনি এগিয়েছিলেন এই বুঝে কিশোর বসু তো এখন এমনকি এটাও আমরা জানি যে নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতের যে প্রথম মহিলা সমিতি তৈরি হলো সেটাও হয়েছে আঠারোশো সালে এবং প্রায় কাদম্বিনী বসুর জন্মের দু বছর পরেই আঠারোশো সালে তো সেটাও কিন্তু হলো এই এখানে আমি বলতে চাইছি বাংলায় বাংলা তো সুতরাং এরা যে প্রগতিশীলতার অংশ নিয়েছিল যে মানুষকে বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষা দান করে তাদেরকে সমানভাবে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা এবং শিক্ষা ছাড়া তার পুত্র কন্যারাও কিন্তু শিক্ষা পাবে না এই ধারণাটা তাদের মধ্যে ছিল পরবর্তীকালে তারই সঙ্গে আমরা আরো অনেককে পেলাম যারা স্ত্রী শিক্ষায় স্ত্রী শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে হচ্ছে দুর্গা মোহন দাস তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি শিবনাথ শাস্ত্রী এরা সব এগিয়ে এলেন স্ত্রী শিক্ষাকে এদের এদের বেশিরভাগ বেশিরভাগ জনই ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত আর কি ব্রাহ্ম আমরা সবাই জানি ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম আলাদা একটা কার্ট হয়ে দাঁড়ালো ব্রাহ্ম সেটা রামমোহন রায়ের প্রাধান্যতায় আমরা জানি যে রামমোহন রায় আঠারোশো পনেরো সালে যখন কলকাতায় এসে গেছেন তার আগের বছরই কলকাতায় এসে তিনি একটা এমন একটা এমন একটা সম্প্রদায় তৈরি করার চেষ্টা করলেন যাদের মূল লক্ষ্য হবে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করা যেখানে কোনো হানাহানি মারামারি কাটাকাটি থাকবে না যেখানে সমস্ত ধর্ম এর মানুষরা এক জায়গায় আসতে পারবে সেখানে কোন রকম কি বলে মূর্তির পূজা সেখানে চর্চিত হবে না মূর্তি পূজার কোনো জায়গা থাকবে না এই রকম একটা সম্প্রদায় তৈরি হলো ব্রহ্মই শেষ কথা অর্থাৎ এক এক অর্থাৎ পৌত্তলিকতার কোন অংশ সেখানে থাকবে না সেখানে ব্রহ্মই সব ঈশ্বর যদি থাকে তিনি এক অদ্বিতীয় আর কোন দ্বিতীয় ঈশ্বর অন্য কেউ কোথাও নেই সব ঈশ্বরই একজন এই রকম একটা সম্প্রদায় তৈরি করা হলো তার নানান রকম নিয়ম কানুনগুলো লেখা হলো এটা তিনি তৈরি করবার চেষ্টা করলেন আত্মীয় সভার মাধ্যমে নিয়মিত মানুষগুলো আসতে শুরু করলেন বসা শুরু হলো আলোচনা শুরু হলো তারপর সেটা চলতে চলতে খানিকটা ফাটাও পড়তে লাগলো কেউ কেউ আসা বন্ধ করলেন আবার নতুন কেউ এলেন এই যখন একটুখানি অনিয়মিত হয়ে গেল তারপর তিনি জোর করে একটু ভালোভাবে তৈরি করলেন এই ব্রহ্ম সভা থেকে ব্রাহ্ম সমাজ এটা তৈরি হলো আঠারোশো আঠাশ সালে ওই রামমোহন রায় তৈরি করলেন পরবর্তীকালে সেটাই ব্রাহ্ম সমাজ হিসেবে অগ্রগতি পেয়েছিল আমরা জানি অবশ্য পরে অনেক ভাঙন এটা ওটা পরিবর্তন এবং কি বলে নানান ভাবে ইয়ে হয়েছিল ঘটেছিল বিতর্কিত জায়গা এই সবগুলো এসে গেছিল ব্রাহ্ম সমাজে ভাগও হয়ে গেছিল কেশব সেন এদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিকে এইসব নানান ভাবে হয়েছিল আমি সেগুলো বলবো না এই ব্রাহ্ম সমাজ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এনারা এই দুর্গা মোহন দাস এই দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি এই শিবনাথ শাস্ত্রী এই কেশবচন্দ্র সেন এরা সবাই ছিলেন এই ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ভুক্ত এদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই চাইতেন যে মহিলারা শিক্ষিত হোক মহিলারা শিক্ষিত হলে সমাজে গবে এবং মহিলারা এবং পুরুষ এরা আধা আধি অংশে এই পৃথিবীতে রয়েছে যারা পৃথিবীটাকে সভ্যতাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আর সেই কাজকর্ম করতে গেলে অর্থাৎ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে পুরুষদের মতো মহিলা মহিলাদেরও কিন্তু শিক্ষিত হতে হবে আর শিক্ষা যেমন বাড়ি থেকে শুরু করা যাবে এমন শিক্ষা তেমন পুরুষদের যেমন স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষা পাচ্ছে তেমন করে স্কুল কলেজেও এরা যাবে এবং শিক্ষিত হবে এর যেমন প্রতিভূ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমরা সবাই জানি তিনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য যে যুদ্ধটা করেছিলেন সেই যুদ্ধ তো কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে আমরা সবাই জানি 
তো সেই সূত্রে একটি স্কুল তৈরি হলো স্কুলটা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এই স্কুলটা তৈরি হলো আঠারোশো তিয়াত্তর সালে তিয়াত্তর সালে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এটা বালিগঞ্জে তৈরি হয়েছিল আর কাদম্বিনী বসু তাকে আনতে হলো কলকাতায় ভাগলপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে চলে এলেন তার বাবা এবং তাকে ওই ভর্তি করে দেওয়া হলো হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় তিয়াত্তর এবং সেটাই বালিগঞ্জে হয়েছিল এখানে ভর্তি হয়ে গেল তারপরে সেই বছর তিনেক পরে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামটা পাল্টে গেল আঠারোশো সালে নামটা পাল্টে গিয়ে হলো বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় আঠারোশো সালে এই হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের নামটি পাল্টে হলো বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় এবং এখানে সবাই পড়েছেন যেমন দুর্গামোহন দাসের দুই কন্যা তো পড়েছেন এখানে আমরা সব জানি বড় মেয়েটির নাম ছিল সরলা দাস এবং পরের মেয়েটির নাম ছিল অবলা দাস এরা দুজনেই পড়েছে কাদম্বিনী পড়েছেন এরা সবাই পড়েছেন এবং এইভাবে এরা যে এখানে পড়েছেন এখানে কিন্তু নিয়মিত শিক্ষক ছিলেন দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি নিয়মিত দুর্গা মোহন দাস এরা সব শিক্ষক ছিলেন এরা পড়াতেন এই হিন্দু মহিলা বা বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় অনেক পরে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় খুব পরে নয় আটাত্তর সালে আরো দু বছর পরে আটাত্তর সালে এই বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় জুড়ে গেল বেথুন স্কুলের সঙ্গে বেথুন স্কুল অনেক আগে তৈরি হয়েছে আপনার সবাই জানেন সে আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে বেথুন স্কুল তৈরি হয়েছে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন আমাদের ভারত বন্ধু একজন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন ছিলেন তিনি আহ এদেশে এসে স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছেন কত রকম পরিকল্পনা করেছেন এবং তিনি প্রায় সকল আমাদের এখানকার সব মানুষদের নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বেথুন স্কুল সেই মহিলাদের স্কুল তৈরি করলেন এবং তিনি তো পরেই মারা গেলেন আঠারোশো একান্ন সালেই তিনি মারা গেলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন এবং তার মধ্যেই এই হিন্দু এই বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই আটষট্টি সাল পর্যন্ত মানে অনেক বহু বছর ছিলেন এবং বেথুন স্কুলের উন্নয়ন বেথুন স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা নানান এসবই কিন্তু আমরা পেয়েছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে সেই বেথুন স্কুলের সঙ্গে জুড়ে গেল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় সে বছরটা হচ্ছে আঠারোশো আটাত্তর এইটিন সেভেন্টি এইট এবারে এটাকে বলার পরে আমরা দেখি যে কাদম্বিনী বসু এসে ভর্তি হয়েছে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় সেখানে পড়াশোনা করছে পড়াশোনা তার সঙ্গে সরলা দাস আছে সরলা দাস হচ্ছে দুর্গামোহন দাসের বড় মেয়ে সেও পড়ছে তার সঙ্গে তার ক্লাসমেট এবং পড়তে পড়তে এরা এবারে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে এই জায়গাতে আমরা আসি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার সময় এদের যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে ওই আঠাত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া আটাত্তর সাল কিরকম করে হচ্ছে দেখুন সরলা দাসও দিতে পারবে এবং দিতে পারবে কাদম্বিনী বসু দুজনেই দিতে পারবে কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষা মানে দশ ক্লাস আজকের মাধ্যমিক তার সমান আর কি এই পরীক্ষাটা দেবে যখন সরলা দাস তার আবার বিয়ে হয়ে গেল প্রফেসর পি কে রায় এসএসি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল এবং এই বিয়ে হওয়ার জন্য সরলা দাস প্রায় সরে গেল এখন একা কাদের মিলিয়ে বসু এখন একা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে এবং পাস করলেন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কাদের মিনি গাঙ্গুলি পাস করলেন আঠারোশো আটাত্তর সাল এবার তাকে পড়তে হবে আরো হম কেননা তার বাবা বুঝো কিশোর বসু অত্যন্ত শ্রী শিক্ষায় অত্যন্ত কি বলে একনিষ্ঠ যে কিভাবে এই স্ত্রী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যায় শুধু তার মেয়ের জন্য নয় সামগ্রিকভাবে বাংলা সকল মেয়েদের জন্য কিভাবে স্ত্রী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটা কিন্তু বৈজ কিশোর বসু বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি চাইছিলেন যে তার মেয়ে আরো পড়ুক কিন্তু কোথায় পড়বে 
তার উপরে যে ক্লাসটা অর্থাৎ এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপরে মাধ্যমিকের উপরে আমাদের যেমন আজকে উচ্চ মাধ্যমিক দুটো বছর ঠিক তখনও ছিল এফ এ এফ এ ক্লাস এফ এ মানে হচ্ছে ফার্স্ট আর্টস মানে প্রথম আর্ট ফার্স্ট আর্টস এই হচ্ছে এফ এ ক্লাস এর দু বছরের ছিল তো কাদম্বিনী বললো আমি পড়বো আমি এই দু বছর আমি ফার্স্ট আর্টস পড়বো এফ এ ক্লাস বলে এফ এ ক্লাস কোথায় পড়বে এফ এ ক্লাস তো নেই তো পড়বে কি করে বলে তৈরি করা হোক আমার জন্যই তৈরি করা হোক ভাবা যায় না কাদম্বিনী বসুর জন্য এফ এ ক্লাস তৈরি হলো ওই বেথুন স্কুলেই তৈরি হলো এখন তো বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নেই এখন তো এক হয়ে গেছে নাম হয়ে গেছে বেতুন স্কুল তো ওই ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা এই ফার্স্ট আর্টস ক্লাসে ঢোকা হলো কাদম্বিনীর জন্য সৃষ্টি করা হলো এবং এটা এটা কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারেই হচ্ছে এগুলো সব মানে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন কাদম্বিনী বসু নাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রী শিক্ষাকে বেস করে তো তিনি বসলেন এবং এফ এ ক্লাস তৈরি হলো তার জন্য এফ এ ক্লাসে তিনি ঢুকলেন এফ এ ক্লাসে তিনি পড়তে শুরু করলেন এটা দু বছর পাশ করলেন আশি সালেই পাশ করে গেলেন এফ এ পাশ করে গেলেন এফ এ পাশ করার পরে আহ ওদিকে আর একজন মহিলা তিনিও এফ এ পাশ করছেন তিনি হচ্ছেন আহ চন্দ্রমুখী বসু চন্দ্রমুখী বসুর সঙ্গে কাদম্বিনী বসুদের এমনি কোনো সম্পর্ক আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই দুজনেই বসু বটে আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই চন্দ্রমুখী বসু যে দেরাদুনে পড়াশোনা করতেন ইংরেজি মিডিয়ামে সব পড়াশোনা করতেন সেই দেরাদুনের একটা স্কুল আছে দেরাদুন স্কুল অফ নেটিভ খ্রিস্টান গার্লস স্কুল আর কি এরকম নাম তো সেখানে দেরাদুনের একটা স্কুলে পড়তেন সেখান থেকে তার বাবা ভুবনমোহন বসু তারা তারা ছিলেন বাঙালি খ্রিস্টান ওখানে থেকে পড়াশোনা টড়াশোনা করে এখানে এসছেন এসে টেসে এখানে তিনিও এফে পাশ করলেন পাশ করবার পরে এবারে বিয়ে পড়বেন আরো পড়তে চাইছেন এতটাই তাদের ঝিল ছিল এতটাই আগ্রহ যে পড়াশোনাটা আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন তখন কাদমিনী গাঙ্গুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটা করলেন বিয়ে পড়ব কোথায় বিয়ে বিয়ে পড়বার কোনো জায়গাই নেই বিয়ে কলেজই নেই তো বিয়ে পড়বে কি করে মহিলাদের কোনো কলেজই নেই যেখানে বিয়ে পড়া যেতে পারে ব্যাচেলার অব আর্টস পড়া যেতে পারে নেই কোনো কলেজ নেই বলে কেন এই বেথুন স্কুল বা কলেজ এখানেই বিয়ে একটা কোর্স তৈরি করা হোক এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করুক তাই করা হলো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করলেন শুধুমাত্র এই কাদম্বিনী বসুর জন্য বিয়ে এক কোর্স তৈরি করলেন ওই বেথুন কলেজে সেই বেথুন কলেজে তিনি সেই বিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন এবং তার সাথে ঢুকলেন কিন্তু চন্দ্রমুখী বসু তিনি তো চলে এসছেন এদিকে কলকাতায় তিনিও ঢুকলেন অর্থাৎ এখন চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু দুজনে বিয়ে তে ঢুকলেন এই প্রথম মহিলা বিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন দুজনেই পাস করলেন দুজনেই বিয়ে পরীক্ষা হ্যাঁ কাদম্বিনীর জীবনে না এক নম্বর একটা ব্যাপার ছিল আপনি দেখতে পাবেন এক নম্বর যেমন কাদম্বিনী দ্বিতীয় ডিভিশনে বা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এক নম্বরের জন্য তিনি প্রথম বিভাগ পাননি এক নম্বরটা আবার পরে আসবে আমি আবার সময় মতো বলবো এক নম্বর কিন্তু পাস করেছিলেন তারপরে অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট এবং এরাই হচ্ছেন বলা যেতে পারে সারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্যাচেলার ব্যাচেলার অব আর্টস মানে বিয়ে প্রথম গ্যাজুয়েট প্রথম গ্যাজুয়েট মহিলা গ্যাজুয়েট অবশ্যই মহিলা এরাই দুজন প্রথম মহিলা গ্যাজুয়েট এতে তো দারুণ হয়েছে এ আমাদের সেই সময়কার যিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন যে দুজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হইলেও এ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন তিনি তিনি উপাচার্যের নাম ছিল আলেকজান্ডার আর বুথ নট আলেকজান্ডার আর বুথ নট এটা ছিলেন তিনি কিন্তু তার নিজে তিনি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে যে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এই ঘটনার আমি আনন্দ প্রকাশ না করে আমি পাচ্ছি না আমি এখানে দেখলাম যে বেতুন স্কুলে কাদম্বিনী বাংলাতে খুব ভালোই নম্বর পেয়েছে তারপর সংস্কৃততেও অত্যন্ত ভালো নম্বর পেয়েছে এমনকি 
বিজ্ঞান যেটা মহিলাদের খুব অসুবিধাজনক দুরূহ বিষয় বলে আমার মনে হয় তাতেও দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে আর তিনি মাত্র এক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেননি এই কথাগুলো সেই যুগের সেই সময়কার উপাচার্য মশাই লিখেছিলেন সেই সময় তো যাই হোক আর এদিকে চন্দ্রমুখী বসু ওদিকে বিয়ে পাশ বিয়ে পাশ করলেন একসাথে এরা দুজনেই বিয়ে পাশ করলেন আশি সাল হয়ে গেল আটাতে উনআশি আশি একাশি বিরাশি বিরাশি সালে সবাই বিয়ে পাশ করলেন সবাই এবং আমরা জানি কি বলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চন্দ্রমুখী বসুকে আহ শেক্সপিয়ারের রচনাবলী দিয়েছিলেন নিজে লিখে দিয়েছিলেন আমি দিলাম থেকে এই এইগুলো দারুণ সুন্দর করে লিখে দিয়েছিলেন আর আমাদের আমরা জানি যে বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখে ফেলেছিলেন এদের দুজনকে নিয়ে সে কবিতাটা চারটে লাইন আমি বলি কি লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হরিণ নয় শুনো কাদম্বিনী বালা শুনো গো চন্দ্রমুখী কৌমুদির মালা তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন ওই বেশ ও উপাধি করেছি ধারণ যে ধিক্কারে লিখিয়াছি বাঙালির মেয়ে তারই মতো সুখ আজ তোমা দোহা পে আরো আছে কবিতাটা তোমাদের দুজনকে পে বাঙালি আজকে গর্বিত তোমরা যা করলে চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু বিয়ে পাস তো করে ফেললেন করে ফেলে তো তিনি এবারে আহ এই যে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন শুরুতে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে কাদম্বিনী তখন তার মাস্টারমশাই ছিলেন মানে শিক্ষক ওই স্কুলে ছিলেন কিন্তু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তিনি কিন্তু তার শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি কিন্তু কাদম্বিনীর চেয়ে অনেক বড় প্রায় সতেরো থেকে আঠারো বছরের বড় তো যে কোনো ভাবেই হোক ওই সময় আহ ওই সময় একটা প্রচন্ড একটা প্রভাব একটা বিস্তার করেছিল কি বলে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির তার ব্যক্তিত্ব তার পড়াশোনা করবার করানোর এক ইচ্ছা এবং মহিলাদের সম্মান দেওয়ার যে তার এইগুলো কিন্তু খুব টেনেছিল আমাদের কাদম্বিনী বসুকে এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি কিন্তু এমনই ছিলেন তা মানে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এমনই শিক্ষক ছিলেন যে তিনি সবসময় চাইতেন সার্বিক ভাবে সমস্ত মহিলারা বাংলার মহিলারা শিক্ষিত হয়ে উঠু এবং সেটা হবে ভালোবেসে কোথাও জোর করে নয় ভালোবেসে তার মধ্যে তৈরি করে দিতে হবে শিক্ষা নেওয়ার অধিকারকে তার মধ্যে জাগিয়ে দিতে হবে তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে মেয়েদের মধ্যে এই সবই তিনি করেছেন লড়াই করেছেন ঘরে ঘরে গেছেন যে মেয়েদের শিক্ষা দাও বলতে গেছেন তাদেরকে বাইরে বার করে এনেছেন স্কুলে ঢুকিয়েছেন পড়াশোনা করেছেন নিজে আলাদা করে পড়িয়েছেন এইভাবে তার মহিলা স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলনে তিনি একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন আর কি তো সেই কারণে কাদম্বিনীর মধ্যে দেখলেন তিনি এই মানুষটি অত্যন্ত সম্পূর্ণ একজন সার্বিক ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে একজন মানুষ যিনি মানুষকে মানুষই মনে করেন যিনি মানুষকে এই সমাজের স্ত্রীদের মহিলাদের এই সমাজের একজন অঙ্গ মনে করেন সুতরাং এদের মধ্যে এবারে প্রশ্ন উঠে গেল বিয়ের প্রশ্ন উঠে গেল বিয়ে পাশ করার পরেই যে এইসব প্রশ্ন উঠে গেল যে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি চাইছেন কাদম্বিনী বসুকে বিয়ে করতে সেই কি তাই কাদম্বিনী বসু কি দ্বারকানাথ কি চাইছিলেন কাদম্বিনী বসুকে বিয়ে করতে এই বিয়ে হবে কি করে এই বিয়েতে তো দেখতে পাচ্ছি এদের বয়সের তফাত প্রায় ষোলো সতেরো আঠেরো বছর তফাত অনেক ছোট কাদম্বিনী প্রায় মেয়ের বয়সী প্রায় কিন্তু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তখন 
তার বিবাহ হয়ে গেছিল দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির বিবাহতে প্রথম পক্ষ যে তার একটি ছেলে একটি মেয়ে ছিল মেয়েটি বড় ছেলেটি ছোট এ মেয়েটির নাম বিধুমুখী গাঙ্গুলি সেই বিধুমুখী গাঙ্গুলি পরবর্তীকালে বলছি আমি তো দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির প্রথম পক্ষের স্ত্রী তখন মারা গেছেন রয়েছে বিধুমুখী আর ছেলেটি ছেলেটি খানিকটা হ্যান্ডিক্যাপ ছিল একটুখানি ইয়ে ছিল ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ একজন ছিলেন ফলে তা খানিকটা ছেলেটা খানিকটা অবহেলিত হয়ে যাচ্ছিল মেয়েটার তো পরে বিবাহ হয়ে গেছিল বিধুমুখীর কিন্তু ছেলেটি একটু অবহেলিত হচ্ছিল কেন অবহেলিত হচ্ছিল মানে তার পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তো নিয়মিত বাইরে এখানে ওখানে বিভিন্ন সংস্থায় কলেজে স্কুলে বিভিন্ন জায়গায় তিনি স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলন বাম্ব আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ছেলেটি একটু অবহেলিত হচ্ছিল এই এইটা কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি কাদম্বিনী বসু তখন লক্ষ্য করেছেন যে আমার মাস্টারমশাই তারকানাথ গাঙ্গুলি তিনি তার ফ্যামিলিকে একজন সময় দিচ্ছেন না তার স্ত্রী মারা গেছেন কিন্তু মেয়েটার হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু ছেলেটা তো অবহেলিত হচ্ছে আবার ছেলেটা যে নিজে নিজেই সব করতে পারবে তাও নয় ছেলেটা তো খানিকটা হ্যান্ডিক্যাপ ফলে ছেলেটা একটু অবহেলিত হচ্ছে ও তার পড়াশোনা তার খাওয়া দাওয়া তার জীবনযাত্রা পরিচালনায় সবটাই বোধহয় একটু অবহেলা হচ্ছে পিতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি দিতে পারছেন না এটা তাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল কাদম্বিনী বসুকে তিনি বোধ আমি আমার আমার অ্যাজামশন যে তিনি সরাসরি গিয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বলেছিলেন যে স্যার তার শিক্ষক ছিলেন স্যার আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই এটা আমি বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না তৃপ্তি হবে না স্যার আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি হয়তো মনের মধ্যে কোথাও কোনেতে তার এই রকম একটি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তবুও তিনি বললেন যে তুমি বিয়ে করতে চাও আমাকে আমাদের বয়সের তফাত তো আট সতেরো আঠেরো বছর তাতে কি হয়েছে স্যার আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই এই জন্যে যে ওই যে আপনার পুত্র খানিকটা হ্যান্ডিক্যাপ ওই পুত্রটি আপনাকে না পেয়ে পরিবারকে না পেয়ে ওই পুত্রটি অবহেলিত হচ্ছে ও কিভাবে মানুষ হচ্ছে আপনি দেখেছেন হ্যাঁ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এটা বুঝলেন কথাটা সত্য বলেছে তার ছাত্রী কাদম্বিনী তিনি তখন রাজি হলেন ঠিক ঠিক আছে আমি তোমাকে বিয়ে করব এইখানে একটা প্রশ্ন উঠছে যে আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি যে পুরুষরা বিয়ে করে আর মহিলারা মহিলাদের বিয়ে হয় এটাই তো সাধারণভাবে আমরা বলি কিন্তু কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে আমি বলবো উল্টোটা ঘটেছে ঘটেছে কাদম্বিনী বলেছে আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই অর্থাৎ কাদম্বিনী বিয়ে করেছেন আর দ্বারকানাথের বিয়ে হয়েছে অন্তত কাদম্বিনীর সঙ্গে তো সেই কারণে এইখানে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটেছে এক্ষেত্রে তো আলটিমেটলি বিয়ে হলো বিয়েটা হয়েছিল বারোই জুন আঠারোশো তিরাশি আবার একবার বলছি এইটিন এইটি থ্রি বারোই জুন এই তারিখে বিয়ে হলো কাদম্বিনী বসু হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবার দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির প্রথম পক্ষের কথা একটু বলি জানাটা একটু দরকার সেটা হচ্ছে যে প্রথম পক্ষের আমি বলেছি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির স্ত্রী মারা গেছেন তো সেক্ষেত্রে ছেলে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে তার বড় মেয়ে আর ছেলে মেয়েটির নাম বিধুমুখী গাঙ্গুলি এই বিধুমুখী গাঙ্গুলির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির একে সবাই চেনেন এই জন্য বললাম এই উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী হচ্ছে বিধুমুখী বস বিধুমুখী গাঙ্গুলি এবং উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এদেরই ছেলের নাম সুকুমার রায় 
জানি তার ছেলের নাম সত্যজিৎ রায় এটাও আমরা জানি সুতরাং সেই সত্যজিৎ রায়ের ফ্যামিলিরই একজন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি তিনি মানে তার কি দাঁড়ালো সত্যজিৎ রায়ের বাবা সুকুমার রায় তার বাবা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তার বাবা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির দ্বিতীয় পক্ষ হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবার এই কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির এই বিয়েটা তারই বন্ধু বান্ধবরা মেনে নিতে পারে কেন মানে নিতে পারেনি এ নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে এরা প্রত্যেকেই প্রগতিশীল ছিল ব্রাহ্ম ধর্মের সবাই প্রায় প্রগতিশীল ছিলেন তো এরা কেন মেনে নিলেন না তার বিয়েতে অনেকেই আসেননি অনেকে আনন্দ আনন্দমন বসু আসেননি তার বিয়েতে আসার প্রয়োজন মনে করেন শিবনাথ শাস্ত্রী অত প্রগতিশীল একজন মানুষ তিনিও এই বিয়েতে আসেননি তো এ নিয়ে গবেষণা হতে পারে কেন এলেন না ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকে অনেক রকম থিওরি দিয়েছেন কেউ কেউ বলেছেন তার সম্পর্কে কিছু জেলাসি ছিল কাদম্বিনী গাঙ্গুলি সম্পর্কে কাদম্বিনী অসম্ভব রূপসী ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আহ প্রত্যেকটা ছাত্রে ছাত্রে লেখা রয়েছে সে নানান কারণ থাকতে পারে এই কারণে অনেকেই আসেননি কিন্তু তাতে আটকায়নি এই বিয়েতে এই বিয়ে আটকায়নি এরপরে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি যেটা বললেন যে আমি আমার স্ত্রীকে আরো পড়াবো আরো পড়াবো শুধু না বিয়ে পাশ করেছেন ওদিকে দুজনে একসাথে বিয়ে পাশ করেছিল তো কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখী চলে গেলেন আরেকটু হায়ার স্টাডিতে তিনি এম এ করতে চলে গেলেন মাস্টার ডিগ্রি করতে চলে গেলেন আর কাদম্বিনী কি চুপ করে বসে থাকবে তিনি তো বিয়ে মানে বিবাহ করেই তার দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তাকে লেগে রইলেন পেছনে বললেন যে তুমি আরো পড়ো তুমি ডাক্তারি পড়ো এই শুরু হলো মহিলাদের ডাক্তারি পড়ার প্রথম ইন্ধনটা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি বলেন ডাক্তারি পড়ো তুমি আমরা বাম্ব সমাজ থেকে আমরা লড়াই করে যাব যে মহিলাদের মেডিকেল কলেজে সুযোগ দিতেই হবে ডাক্তারি পড়ার এই লড়াই তারা করে গেছেন বহু কাল ধরে করেছেন বহুদিন ধরে করেছেন যাতে মেয়েরাও মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার সুযোগটা পায় তো সেই এইবার আমি সেই জায়গাটা আবার আসছি এদিকে মানে ও ঢুকলেন আমি সে ঢোকা পর্যন্ত বলেই দিই আঠারোশো এই রকম আন্দোলনের ফলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন যে মেয়েদের জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে গেলেন সেটাও আঠারোশো তিরাশি সালেই হলো আঠারোশো তিরাশি সালের ওই তেইশে জুন তিনি ডাক্তারিতে ঢুকলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে কাদম্বিনী গাঙ্গুলে আঠারোশো তিরাশি সালের তেইশে জুন তার বিয়ে হলো কিন্তু বারোই জুন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তেইশে জুন এগারো দিনের মাথায় এগারো দিন বিয়ে হয়েছে সদ্য এবং তেইশে জুন ঢুকে বললেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে এই ফার্স্ট ইয়ারে তিনি ঢুকলেন এর আগে একটু পিছিয়ে যাই আবার এখনটা আসব এটাই কি প্রথম ভারতবর্ষে প্রথম মহিলাদের জন্য সুযোগ ডাক্তারি পড়ার এটা নয় কারণ কলকাতা মেডিকেল কলেজে এই সুযোগ শুরু হলো আঠারোশো তিরাশি সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে দিয়ে কিন্তু সেটাই ভারতবর্ষে প্রথম নয় ভারতবর্ষে প্রথম মহিলারা ডাক্তারি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু ভাড্রাস মেডিকেল কলেজে এখন যেটা চেন্নাই সেখানে আঠারোশো পঁচাত্তর সালে অনেক আগে আঠারোশো পঁচাত্তর সালেই ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজে কিন্তু মহিলাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিল যে এরাও ডাক্তারি পড়তে পারবে এবং প্রথম দিকে যারা ঢুকেছিল ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজে আঠারোশো পঁচাত্তর সালে তারা সবাই ছিলেন প্রায় ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বা অ্যাংলো আর কি পুরোটাই তো ওরা কেউ ভারতীয় প্রায় ছিলেন না অনেকেই বেশিরভাগই ভারতীয় ছিলেন না তারা ঢুকেছিলেন আঠারোশো পঁচাত্তর সালে এক দু বছর হওয়ার পরে আর কোনো মহিলা ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়নি অনেক দিন আবার বন্ধ ছিল মহিলাদের সুযোগ পাওয়া থেকে পরে ওরা আবার শুরু করেছিল আঠারোশো একাশি সালে ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজে আঠারোশো একাশি মানে তখনও কিন্তু মেডিকেল কলেজে কলকাতা মেডিকেল কলেজে 
তখনও কিন্তু দার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ঢোকেনি আঠারোশো একাশি সালে এই সুযোগটা এসে গেছে বিরাশি সালে এই ঢুকলেন আমাদের দুজন ঢুকলেন একজন ডে আব্রু আর একজন অবলা দাস অবলা দাস ডে আব্রু তো বেরিয়ে গেলেন অবলা দাস তিনি ঢুকলেন ও আমাদের দুর্গামোহন দাসের মেয়ে যে বাম্য আন্দোলনে যিনি ছিলেন বললাম একটু আগে সেই দুর্গামোহন দাসের পরের কন্যা সরলা দাসের পরে অবলা দাস অবলা দাস কিন্তু ঢুকলেন আঠারোশো বিরাশি সালে অর্থাৎ কাদমিনী গাঙ্গুলিরও আগে তিনি ঢুকলেন এই যে ঢুকলেন আঠারোশো বিরাশি সালে তিনি পড়লেন চার বছর পড়লেন তিনি পাঁচ বছরের কোর্স এম বি তৎকালীন যুগে এম বি বলাতো তৎকালীন এম বিটাই হচ্ছে আজকের এম বিবিএস তখন এম বি বলা হতো তো সেই এম বিতে তিনি ঢুকলেন ম্যাটার্স মেডিকেল কলেজে কিন্তু আবার বলছি সালটা আঠারোশো বিরাশি সালে কেন লোকে বলে তার সঙ্গে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বিবাহ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তারি পড়া থেকে নিরস্ত হয়ে চলে এলেন শেষ না করে এটা কাদ্যস আমরা বলতে পারবো না তিনি বিয়ের জন্য অবলা বসু নিজে চলে এলেন মানে অবলা দাস ছিলেন তখন অবলা দাস নিজে চলে এলেন নাকি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিয়ে করার পর আর চাইলেন না তার স্ত্রী পড়াশোনা করুক আমরা এটা বলতে পারবো না এটা গবেষণার বিষয় সকল দুই উভয়ই অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল অবলা বসু অবলা দাস আর কি অবলা দাস তিনিও প্রগতিশীল ফ্যামিলি মেয়ে আর জগদীশ বসু তিনিও প্রগতিশীল ফ্যামিলির ছেলে অত বড় বিজ্ঞানী সুতরাং কার এখানে কি ঘটলো আমরা জানি না কিন্তু যেটা ঘটলো চোখে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অবলা বসু বা অবলা দাস তিনি কিন্তু পড়াশোনাটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন হয়তো আর এক বছর থাকলেই ডাক্তারিটা পড়া হয়ে যেত এবং তিনি হতে পারতেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক সারা ভারতবর্ষের কথা বলছি সারা ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক হতে পারতেন অবলা দাস পরবর্তীকালে অবলা বসু আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিয়ে করে তো সেটা একটা ঘটনা ঘটনা তারপর তো সবাই জানেন লেডি অবলা বসুর অন্যান্য প্রচুর কর্মকাণ্ড আছে সেটা আর একদিন আর একটা অনুষ্ঠানে আমরা বলতে পারবো এবার যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ঢুকলেন আর ডাক্তারি পড়াতে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে এখনকার মতো নয় তখনকার দিনে ওই সাড়ে পাঁচ বছরের এরকম একটা কোর্স ছিল ডাক্তারি এখন তো কমে কমে সাড়ে চার হয়ে গেছে এমবিবিএস তখনকার দিনে সাড়ে পাঁচ ছিল আমি যখন ডাক্তারি পাশ করেছি আমাদের সময় ছিল পাঁচ বছর সেটা হতো কি আমাদের এখন যে মানে হতো আমাদের সময় এই ধরা যাক ষাট দশকে সত্তর দশকে পাঁচ বছরে কোর্সে প্রথম দু বছর পরে একটা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিতে হতো সেটাতে পাস করতে হতো এই ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার নাম ছিল ফার্স্ট এমবিবিএস ফার্স্ট এমবিবিএস মানে প্রথম এমবিবিএস প্রথম দু বছর পরে তারপরে পাস করলে পরের তিন বছর আবার পড়তে হতো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ার এই একসাথে থার্ড ইয়ারের ফোর্থ ইয়ারের আর ফিফথ ইয়ারের একসাথে পরীক্ষা যখন হতো ফিফথ ইয়ারের শেষে সেইটার নাম ছিল ফাইনাল এমবিবিএস এবং ফাইনাল এমবিবিএস পাস করলে পুরো ডাক্তারিটা পাস করা হলো এইটা সে যুগে যখন নীলরতন সরকাররা পড়েছেন বা কাদম্বিনী গাঙ্গুলিরা পড়েছেন তখন এটা ছিল কি প্রথম তিন বছর তিন বছর পর পর একটা পরীক্ষা দিতে হতো তার নাম ছিল ফার্স্ট এমবি যেহেতু এমবি আজকের এমবিবিএসটা সে যুগে বলা হতো এমবি সেই জন্য প্রথম তিন বছর দু বছর নয় তিন বছর পড়ার পরে সেটা হতো ফার্স্ট এমবি তারপরে পরের দু বছর আবার পড়তে হতো পড়ে আবার একটা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিতে হতো 
তার কারণে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিতে হতো সেটার নাম ছিল ফাইনাল এম বি এই ফাইনাল এম বিও পাস করতে হতো বা সেকেন্ড এম বি এরকম বলা হতো সেকেন্ড এম বি বা ফাইনাল এম বি তো এই দুটো এম বি মানে ফার্স্ট এম বি আর ফাইনাল এম বি দুটো পাস করলে তবে ডাক্তার হতো এমন সার্টিফিকেট পেতো ডাক্তারি পাস করেছে এই ছিল সেই সময় সিস্টেম আর সেই সিস্টেমে তিনি পড়ছেন তাহলে তিরাশিতে তিনি ঢুকলেন ছিয়াশিতে প্রথম তিন বছর হলো তার পড়া মেডিকেল কলেজে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো যে মেডিকেল কলেজে প্রথম মহিলা হিসেবে ঢোকার পরে অন্যান্য কলেজগুলোতে গোলমাল হয়েছিল মহিলাদের দেখে ভীষণ গোলমাল হয়েছিল সে চিকিৎসক শিক্ষক যারা চিকিৎসক শিক্ষক যারা ছিলেন তারাও গোলমাল করেছেন এবং তার যে ক্লাসমেট যে সময় পুরুষরা তারাও গোলমাল করেছেন যেমন ধরা যাক আমাদের ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজে ম্যাড্রাস মেডিকেল কলেজে তো শিক্ষকরা এসে পড়াতে শুরু করতে গিয়েই দেখছে যে একজন মহিলা ছাত্রী একদম পছন্দ করেনি এখানে মহিলা ছাত্রী কেন চোখ ফুক ভ্রু ফ্রু কুচকে প্রায় বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এরকম অবস্থা আমি এখানে পড়াবো না এরকম একটা অবস্থা কিন্তু কি বলে আবার গ্রান্ড মেডিকেল কলেজ যেটা বম্বেতে গ্রান্ড মেডিকেল কলেজ সেখানে তো মহিলা যখন ছাত্রী ক্লাস করতে প্রথম ক্লাস করতে ঢুকলো সেখানে তো পুরুষরা শিস দিতে শুরু করলো টেবিল ওয়াতে শুরু করলো এমনকি নানা রকম বিদ্রুপাত্ম কথা বলতে শুরু করলো এই রকম সব ঘটেছিল কিন্তু খুব সৌভাগ্য যে কালকাটা মেডিকেল কলেজে প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনীকে দেখে কোন পুরুষ ছাত্র তারা কেউ কিছু কোন রকম আহ অশোভন আচরণ করেনি কেউ এমনকি খুব সুন্দরভাবে নিজের মর্যাদা নিয়ে কিন্তু কাদম্বিনী গাঙ্গুলি তার ক্লাসমেট পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে কিন্তু ক্লাস করেছিলেন এইটা একটা খুব ভালো দিক ছিল আমাদের কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম মহিলা ছাত্রী প্রবেশ করবার পর কিন্তু একটা গোলমাল হলো গোলমালটা হচ্ছে এবার যেটা বলছি আমি গোলমালটা সেটা কিন্তু বিতর্কিত হতে পারে এবং এ নিয়ে গবেষণার অনেক জায়গা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রথম এম বি ফার্স্ট এম বি ছিয়াশি সালে হচ্ছে তিরাশিতে ঢুকেছেন চুরাশি পঁচাশি ছিয়াশি ফার্স্ট এম বি পরীক্ষা দিচ্ছে কাদমিনী গাঙ্গুলি অন্যান্য সকলের সঙ্গে এম বি কিন্তু ঢুকেছে এম বিতে আচ্ছা তার আগে আরেকটুখানি বলে দেওয়া ভালো যে কি কি ডিগ্রি ছিল আমাদের মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজের ডিগ্রি মানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি মেডিকেল কলেজ তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশনে ছিল তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ডাক্তারিতে কি কি ডিগ্রি ছিল একটা দুটো নাম বলে দিই একটা ডিগ্রির নাম ছিল এম বি এক্ষুনি বলেছি আর একটা ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা বলা হতো তাকে তার নাম ছিল এল এম এস লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি এল এম এস লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি এম বির নাম হচ্ছে ব্যাচিলার অফ মেডিসিন এম বি আর এল এম এস হচ্ছে লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি এটা একটা ডিপ্লোমা আর একটা ডিগ্রি ছিল এর চেয়ে হায়ার ডিগ্রি তার নাম এম ডি ডক্টর অফ মেডিসিন এই তিনটে ডিগ্রি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে তো এম বি আর এল এম এস একই সাথে করতে পারতো সবাই মানে এম বি করলেও যা মর্যাদা এল এম এস করলেও তাই মর্যাদা আর কি কিন্তু এল এম এসটা একটু ডিপ্লোমা বলে অনেকে এম বিতেই ঢুকতেন নইলে এল এম এস করলে কোনো অসুবিধা ছিল না মানে সারা পৃথিবীতে এল এম এস স্বীকৃত ডিগ্রি ছিল স্বীকৃত ডিপ্লোমা ছিল দুটোরই ওরকম ছিল দুটোরই হচ্ছে ওই সাড়ে পাঁচ বছরের কোর্স দুটোরই এম বিরও সাড়ে পাঁচ বছরের কোর্স এল এম এসেরও সাড়ে পাঁচ বছরের কোর্স আর এম ডিটা ছিল দু বছরের কোর্স মানে হায়ার স্টাডিটা তো এল এম এসটা সেটাও পাঁচ পাঁচ বছরের কোর্স আর সাড়ে পাঁচ বছরের এম বিটাও সাড়ে পাঁচ বছরের কোর্স এম বিতেও যেমন প্রথম তিন বছরে ফার্স্ট এম বি হতো আর পরে দু বছরে ফাইনাল এম বি এল এম এসও প্রথম তিন বছরে ফার্স্ট এল এম এস হতো আর পরে দু বছরে ফাইনাল এল এম এস ফলে পাস করলো ডাক্তার একটা কথা বলে দিই ডাক্তার বিসি রায় বিধানচন্দ্র রায় 
তাকে তাকে কিন্তু ফেল করানো হয়েছিল তার ফাইনাল এম বিতে ফাইনাল এম বিতে ফেল করার জন্য তাকে এম বিতে এম বি পড়তে পারেননি তিনি প্রথমে তাকে ওই এল এম এস পড়তে হয়েছিল এল এম এস পাস করেছিলেন এখানেও একটা সিমিলার ঘটনা বিধানচন্দ্র রায়ের আগেই ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে কাদম্বিনী গাঙ্গুলির উপর কিরম ঘটনা বলি আঠারোশো ছিয়াশিতে ফার্স্ট এম বি দিচ্ছেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ফার্স্ট এম তিনি মেডিসিনে এক নম্বর কম পেলেন ওই এক কথাটা আমি বলেছি তার এক কথাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সারা জীবনে তিনি এক নম্বরের জন্য ইয়েতে পাননি এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে মানে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে এক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পাননি আবার তিনি এখানেও এক নম্বরের জন্য মেডিসিনে ফেল করিয়ে দেওয়া হলো করিয়ে দেওয়া হলো তিনি ফেল করলেন না করিয়ে দেওয়া হলো গবেষণা বলছে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়াই হয়েছে বলে মনে হয় তিনি ফেল করেননি মেরিটোরিয়াস অত্যন্ত মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিলেন তিনি এবং মেডিসিনে ফেল করা মানে হচ্ছে পুরুষ বিষয়টাতেই ফেল হয়ে গেল অর্থাৎ এম ফার্স্ট এম বিতেই ফেল এখনো একটা বিষয়ে ফেল করা ফেল অনেকগুলো পড়তে হতো তো ফার্স্ট এম বিতে অ্যানাডমি পড়তে হতো ফিজিওলজি পড়তে হতো কেমিস্ট্রি পড়তে হতো এইসবগুলো পড়তে হতো ফলে একটা বিষয়ে ফেল করলে তিনি ফেল মেডিসিনও পড়তে হচ্ছে সার্জারি পড়তে হচ্ছে সবই পড়তে হতো এখানে তিনি ফেল করলেন লোকে বলে বিশেষ করে তার ছেলে কাদমিনী গাঙ্গুলির তো আমরা জানি আট পুত্র কন্যা তো তাদের মধ্যে এক পুত্রের নাম হচ্ছে প্রভাত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাত গাঙ্গুলি আর এই প্রভাত গাঙ্গুলি খুব ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক হয়েছিলেন ভবিষ্যতে পরে তো প্রভাত গাঙ্গুলি এক জায়গায় লিখছেন যে আমার মাকে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দিয়া দেওয়া হয়েছিল ওই ফার্স্ট এম বিতে তো তিনি কোনো নাম করেননি কে ফেল করিয়েছেন কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বা সার্কামস্টান্সিয়াল এভিডেন্স যা দেখছি আমরা তাতে আমরা দেখলাম আসলে ফেল করিয়েছিল রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র ডাক্তার রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র তিনি তখন শিক্ষক ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের তিনি তাকে ফেল করিয়েছিলেন এক নম্বর কম দিয়েছিলেন যে কেন এই প্রশ্নটা উঠেছিল প্রশ্ন তিনি কেউ কেউ বলছেন তিনি ছিলেন মহিলা বিদ্বেষী মেডিকেল কলেজে মহিলাদের দেখে তিনি সহ্য করতে পারেন ওই জন্য তিনি তাকে সে যাতে আর মেডিকেল কলেজের না মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে যায় ফেল টেল করে সেই জন্য তিনি ফেল করে দিয়েছিলেন তার এটাও বিতর্কিত অর্থাৎ সেটা হতে পারে কিনা এটা নিয়ে অনেকে গবেষণা করেছেন করছেন এখনো যদি কি তথ্য তো অত্যন্ত কম কাদমিনী গাঙ্গুলি নিজে কোনো আত্মজীবনী লিখে যাননি যদি লিখে যেতেন তাহলে কিন্তু আমরা এই সমস্ত বিষয়গুলো বিতর্কিত বিষয়গুলো রহস্যময় বিষয় ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যেত সেটা সেটা আমরা পাই না কাদমিনী গাঙ্গুলিকে নিয়ে ওই জন্য অত্যন্ত কম জানি আমরা কারণ তথ্য অত্যন্ত কম তো রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র নিজেও কিন্তু অত্যন্ত প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন তিনি তো মেম বিয়ে করেছিলেন বিদেশে গিয়ে মেম বিয়ে করেছিলেন বিদেশে গিয়ে তিনি পড়াশোনা করেছেন হায়ার স্টাডি করেছেন মেডিকেল কলেজ থেকে পড়ার পর তো তিনি কেন এইসব করতে যাবেন একজন মহিলা উপর বিদ্বেষ দেখাতে গিয়ে তিনি তাকে ফেল করে দেবেন এটাও ভাবা যাচ্ছে না আবার এমনও হতে পারে গবেষণা সবাই করছে কিন্তু কোনোটাই ফাইনাল নয় যে ওই আপনি প্রথমে আমি বলেছিলাম কাদমিনী গাঙ্গুলির রূপের কোনো শেষ ছিল না অসম্ভব রূপসী ছিলেন সেটাও একটা কারণ কিনা এটাও আমাদের ভাবতে হবে এ নিয়ে গবেষণা করার জায়গা আছে ভবিষ্যতে যদি কেউ এ বিষয়ে গবেষণা করেন কোন ঐতিহাসিক বা কোনো চিকিৎসক তাহলে এইগুলো উন্মুক্ত হবে ধীরে ধীরে এটা তো গেল এক এইটা করবার পরে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি যখন এক নম্বরের জন্য ফার্স্ট এম বিতে ফেল করলেন তখন তিনি তার প্রিন্সিপাল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর জে এম কোটস কোটস সিও এ টি এস ডক্টর কোটস ডক্টর কোটস কে তিনি জানালেন দরখাস্তে যে স্যার আমাকে এক নম্বরের জন্য ফেল করে দেওয়া হয়েছে আমি স্যার আমাকে রিভিউ করে আমাকে পাস করিয়ে দেওয়া হোক এই বলে তিনি অ্যাপ্লিকেশন দেন এখন যেন আমরা করি আর কি ওই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক রিভিউ করতে বলি না ঠিক সেরকম ভাবে তিনি বললেন রিভিউ করে আমাকে পাস করিয়ে দেওয়া 
ডক্টর কোর্স তো তখন ওটা প্লেস করলেন সিনেটে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিনেটে যে প্লেস করলেন যে এই ব্যাপার হয়েছে আমাদের ছাত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি তিনি এই দরখাস্তটা দিয়েছে তো তাতে ও বলছে ও ফেল করেই দিয়েছে ওকে ওর পাশ করে দেওয়া হোক তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিনেটে ঠিক করা হলো যে না ওকে এক কাজ করা হোক কাদম্বিনী গাঙ্গুলি মিনিটস আছে মিনিটস গুলো আমাদের কাছে সকলের কাছে আছে যারা গবেষণা করে এই নিয়ে এই মিনিটস গুলো রয়েছে আমার কাছে আমার কাছেও আছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মিনিটস গুলো যে সেখানে ঠিক হলো সেনেটে যে হতে পারে একটা যে কাদম্বিনী যেটা ফেল করেছে সেটা আবার পরীক্ষা দিতে পারে দিয়ে দিয়ে ও এগিয়ে যেতে পারে দিয়ে ফাইনাল এম বি দু বছর পরে আবার দিতে পারে দিলে সে পাস করে যাবে যেটা আবার বলছি যেটা ও ফেল করেছে এই মেডিসিন এক নম্বরের জন্য ফেল করেছে সেটা ও দিক আবার পরীক্ষাটা এবং সাথে সাথে ও কন্টিনিউ করুক ফাইনাল এম বির দু বছর করে দু বছর পরে ও ফাইনাল এম বিটাও দিক এটা একটা হতে পারে অথবা ওকে ওকে এম বি না দিয়ে এল এম এস দেওয়া হোক একটু আগে বলেছি এল এম এস ডিপ্লোমাটা দেওয়া হোক ও যেহেতু ফার্স্ট এম বিটা শেষ করেছে ফেল করেছে বটে কিন্তু শেষ করেছে তাহলে ও এল এম এস পাওয়ার যোগ্য অর্জন করেছে ওকে এল এম এসটা দিয়ে দেওয়া যাক ফার্স্ট এল এম এস পাস করেছে বলে ঘোষণা করা হোক তারপরে ও সেকেন্ড এল এম এস দেবে করতে পারে এই যখন করা হলো বলা হলো সেনেট থেকে মানে মিনিট সে লেখা রয়েছে এবং তার জন্য তাকে যেটা করা হলো প্রিন্সিপাল বললেন ঠিক আছে তুমি তাহলে এল এম এসটাই নিয়ে নাও কালকে ইউনিভার্সিটি তোমাকে ফার্স্ট এল এম এস পাস করছে বলে ঘোষণা করে দিচ্ছি তুমি কন্টিনিউ করো তারপরে আরো দু বছর সেকেন্ড এল এম এস পাস করে যাবে এল এম এসটাও ডাক্তার ডাক্তারি ডিগ্রি এম বিটাও ডাক্তারি ডিগ্রি তুমি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এই দুটো যে কোনো তা থাকলেই তুমি কিন্তু রেকগনিশন পাবে কোর্স সাহেব বললেন তো সেই সূত্রে কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে এম বি না দিয়ে এল এম এস দেয়া হলো ঘোষণা করা হলো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ঘোষণা করলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ফার্স্ট এল এম এস পাস করেছে হয়ে গেল এবার সে কন্টিনিউ করবে আরো দু বছর পরে সেকেন্ড ফাইনাল এল এম এস করে ডাক্তার হবে তো যথারীতি সেকেন্ড এল এম এস দিচ্ছে আরো দু বছর তাহলে ছিয়াশির পরে আরো দু বছর অষ্টাশি সাল আঠারোশো অষ্টাশি আঠারোশো অষ্টাশি সালে তিনি সেকেন্ড এল এম এস দিচ্ছেন আবার ফেল করালেন এক নম্বরের জন্য ওই মেডিসিনে এবার কিন্তু কাদমিনী গাঙ্গুলি প্রায় ভেঙে পড়লেন আমাকে আবার ফেল করিয়েছে এবং আবার সেই একই লোক সেই ডক্টর রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্রের দিকেই আঙুলটা উঠে উঠল তিনি ফেল করিয়েছেন এইটা যখন হয়েছে তখন কিন্তু কাদম্বিনী গাঙ্গুলি অত্যন্ত হতাশ হলেন আবার তিনি অ্যাপ্লাই করলেন যে আমাকে আবার ফেল করানো হয়েছে আমাকে পাস করানো হোক সিনেটে আবার এটা উঠল মিটিং যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি আবার অ্যাপ্লিকেশন করেছে যে তাকে পাস করে দেওয়া হোক সিনেট বলল যে রিভিউ করা হয়েছে এটা আর সম্ভব নয় সুতরাং তিনি পাস করতে পারলেন না সেকেন্ড এল এম এস পাস করতে পারলেন না সিনেট সেখানে খুব করা মনোভাব দেখালো এরপর প্রিন্সিপাল অত্যন্ত ভালোবাসতেন কাদম্বিনীকে ডক্টর কোর্স ডক্টর কোর্স তিনি কিন্তু চাইছিলেন যে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম এই মহিলা চিকিৎসক একজন উঠে আসুক তার শুরুতেই যদি এরকম ফেল 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 চতুর্দিকে হতে থাকে তাহলে পরবর্তীকালে কোনো মেয়েই আর মেডিকেল কলেজে ঢুকতে সাহস পাবে না এই জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি কিন্তু কখনো বলেননি যে ডক্টর রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র ফেল করার চেয়ে কথা তিনি বলেন তিনি তখন যেটা করলেন ডক্টর কাদমিনী গাঙ্গুলিকে ডেকে বললেন শোনো হতে পারে এরকম কথাগুলো ডায়লগ গুলো আমি যেরকম ভাবে বলছি সেরকম নাও হতে পারে 
হতেও পারে যে শোনো কাদম্বিনী তুমি আর কোনোদিন পাশ করতে পারবে না ডাক্তারি যতক্ষণ ওই ডক্টর রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র আছে ততদিন তুমি আর পাশ করতে পারবে না অথচ তুমি ডাক্তারিটা পড়তে এসেছিলে একটা লক্ষ্য নিয়ে তোমার হাজব্যান্ড ডক্টর হাজব্যান্ড দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির কন্ট্রিবিউশন এখানে সমগ্র নারী জাতির প্রতি এক অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেখানে ভেঙে পড়বে তাদের আন্দোলনের গতি মহিলারাও ডাক্তার হোক এই গতি তুমি এক কাজ করো আমি তোমাকে মেডিকেল কলেজের যে ডিগ্রি সেই ডিগ্রিটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু তুমি পাঁচ বছরই সাড়ে পাঁচ বছরই পড়েছ এই কারণে আমি তোমাকে মেডিকেল কলেজের যে ডিগ্রি মেডিকেল কলেজ কালকাটা ইউনিভার্সিটি নয় মেডিকেল কলেজের ডিগ্রি সেটা আমি তোমাকে প্রদান করে দিচ্ছি এই ডিগ্রিটাই সারা পৃথিবীতে যেখানেই যাবে সেখানেই তার রেকগনিশন পাবে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবে সবকিছু এমনকি শিক্ষক হিসেবে মেডিকেল কলেজগুলোতেও তুমি পড়াতে পারবে হতাশ তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন কাদু বিনি গাঙ্গুলি হ্যাঁ স্যার তাই দিন আমাকে গল্পের মতো একেবারে হ্যাঁ স্যার তাই দিন তিনি তখন যে ডিগ্রিটা দিলেন সেই ডিগ্রিটার নাম হল জি এম সি বি পুরো নামটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল আবার বলছি যে ডিগ্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যে ডিগ্রিটা ডক্টর কোর্ট প্রিন্সিপাল অফ কলকাতা মেডিকেল কলেজ কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে দিলেন সালটা হচ্ছে সেই ডিগ্রিটার নাম হচ্ছে জি এম সি পি গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল জি এম সি পি বি পি ফর বম্বে আর কি বি গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল বেঙ্গল আবার একবার বলে দিই গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল জি এম সি বি এবার প্রশ্ন উঠল এই ডিগ্রিটা কি করে দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশনে রয়েছে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ সেখানে তো এই রকম ডিগ্রি কিছু নেই সেখানে আমি আগেই বলেছি ওই জন্য যে সেখানে তিনখানা আছে ডিগ্রি একটা হচ্ছে এম বি ব্যাচেলার অফ মেডিসিন আর একটা হচ্ছে এল এম এস লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি আর একটা হচ্ছে এম ডি ডক্টর অফ মেডিসিন এই তিনটে ডিগ্রির বাইরে এটা আবার কি ডিগ্রি জি এম সি বি যেটা দিয়ে কাদমিনী গাঙ্গুলিকে বলা হলো যে তুমি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যাবে এইটা দিয়ে এই এই এটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বীকৃত একটা ডিগ্রি ডাক্তারিতে আমরা তার একটু পিছিয়ে যাব এটা জানার জন্য সেটা কি জিনিস আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে আঠাশে জানুয়ারি যখন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ তৈরি হলো ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ তৈরি হলো তখন সঙ্গে সঙ্গে তার পরীক্ষা হয়নি উনপঞ্চাশ জন ঢুকেছিল আর আঠারোশো উনচল্লিশ সালে এইটিন থার্টি নাইনে প্রথম ফাইনাল পরীক্ষা হচ্ছে ডাক্তারিতে তখন তো এমবি টেমবি কিছু ব্যাপার ছিল না ফাইনাল পরীক্ষা হচ্ছে এই পরীক্ষায় চারজন মোট পাশ করলো আঠারোশো উনচল্লিশ এইটিন থার্টি নাইনে চারজন পাশ করলো ওই উনপঞ্চাশ জনের মধ্যে চারজন এরা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের প্রথম চিকিৎসক পাশ করা ডাক্তার এবং সরকারি ভাবে গভর্নমেন্ট অফ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এর আন্ডারে একজনের নাম হচ্ছে প্রথম জনের নাম হচ্ছে উমাচরণ শেঠ দ্বিতীয় জনের নাম হচ্ছে রাজকৃষ্ণ এই দ্বারকানাথ গুপ্ত তৃতীয় জনের নাম হচ্ছে রাজকৃষ্ণ দে আর চতুর্থ জনের নাম হচ্ছে নবীনচন্দ্র মিত্র আবার নামগুলো বলছি 
ভারতবর্ষের প্রথম পাস করা ডাক্তার কালকাটা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম চারজন ফার্স্ট হয়েছিলেন উমাচরণ শেঠ দ্বিতীয় জন হচ্ছে দ্বারকানাথ গুপ্ত তৃতীয় জনের নাম হচ্ছে রাজকৃষ্ণ দে আর চতুর্থ জনের নাম হচ্ছে নবীন চন্দ্র মিত্র এই চারজন প্রথম ভারতবর্ষের প্রথম ডাক্তার পাস করা ডাক্তার তার পরের বছর আবার পরীক্ষা হলো তার পরের বছর আবার পরীক্ষা হলো আটজন সাতজন আটজন করে পাস করতে লাগলো আচ্ছা আমরা জানি তো এদের কি ডিগ্রি দেয়া হতো কেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি দেওয়া হতো না 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 ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি দেব কি করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তো তৈরি হয়নি তাই নাকি হ্যাঁ তৈরি হয়নি তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কেন সারা ভারতবর্ষে কোথাও কোনো ইউনিভার্সিটি ছিল না কোথেকে দেবে এই সমস্ত ডিগ্রি ডাক্তারি পাস করা ডিগ্রি কোথেকে দেবে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো ভারতবর্ষের প্রথম ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো আঠারোশো সাতান্ন সালে এইটিন ফিফটি সেভেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো জন্ম হলো এইটিন ফিফটি সেভেন চব্বিশে জানুয়ারি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির জন্ম ওই একই বছরে এইটিন ফিফটি সেভেনে আগস্ট মাসে এই জুলাই মাসে তৈরি হলো বম্বে ইউনিভার্সিটি ওই একই বছরে সেপ্টেম্বর মাসে তৈরি হলো ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটি আজ এই জেলা চেন্নাই ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটি তিনটে ইউনিভার্সিটি ওই আঠারোশো সালেই তৈরি হলো তার মধ্যে প্রথম তৈরি হয়েছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তাহলে তারপর তৈরি হলো এম বি এল এম এস এবং এম ডি আঠারোশো পরে তাহলে আমি কথা বলছি আঠারোশো সালে কতদিন আগে ডাক্তারি পাস করলো প্রথম চারজন চল্লিশ সালেও কেউ পাস করলো একচল্লিশ সালেও পাস করেছে বিয়াল্লিশ সালেও পাস করেছে পঞ্চাশ সালেও পাস করেছে বাহান্ন সালেও পাস করেছে ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত পাস করেছে কি ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে তাদের সাতান্ন সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো এবারও ডিগ্রি তৈরি হয়ে গেল এম বি এল এম এস এম ডি তাহলে সাতান্ন সালের আগে পর্যন্ত কি ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল এই সমস্ত পাস করা ডাক্তারদের এটাই জানাতে হবে ওই আঠারোশো উনচল্লিশ সাল থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত যে ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল তার নাম ছিল জি এম সি বি গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল এটা দেওয়া হল যেটা কোর্ট সাহেব অতদিন পরে দিয়েছি কান্দমিনীকে বলবার আগে আরেকবার আসি আমি এই জায়গাটায় যে গ্র্যাজুয়েট অফ মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গল এই ডিগ্রিটা কি ডিগ্রি কোথাও তো ইউনিভার্সিটি ছিল না একটা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন না থাকলে কোন একটা মেডিকেল কলেজ কেন কোন একটা জেনারেল কলেজে চলতে পারে না তাহলে নিশ্চয়ই কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইয়াস ছিল তো সেই ইউনিভার্সিটির নাম ছিল লন্ডন ইউনিভার্সিটি আর এই লন্ডন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজে আর জি এম সি বি এই ডিগ্রিটা অ্যাকচুয়ালি দেয়া হয়েছে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে সুতরাং লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে যে ডিগ্রিটা দেয়া হতো সেই ডিগ্রি তো পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় লেখক নাইসিবি তো উঠে গেছিল সেই জিএমসিবি দিল কি করে প্রিন্সিপাল কাদম মিনিকে কি করে দিল আঠারোশো অষ্টাশি সালে কতদিন পরে এখানেও একটা ব্যাপার আছে বলা সেটা হচ্ছে যে যখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তৈরি হলো আঠারোশো সাতান্ন সালে তখন মেডিসিন বিভাগে লেখা হয়েছে ডিগ্রি হচ্ছে এম বি এল এম এস এবং এম ডি লেখা হয়েছে কিন্তু কোথাও লেখা হলো না যে পূর্বতন যে ডিগ্রি লন্ডন ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড জি এম সি বি সেটাকে অ্যাবলিস করে দেওয়া হলো তুলে দেওয়া হলো এ কথা কোথাও লেখা ছিল না ওই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এর মানে হচ্ছে জি এম সি বি 
তখনও আছে খালি দেয়া হয়নি এই ক্রাইটেরিয়াতেই ডক্টর কোর্টস প্রিন্সিপাল জি এম সিবিটা দিয়ে দিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে এবং এটা কোন বলার অপেক্ষা রাখে না যে জি এম সিবি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি না হলেও জি এম সিবি তার প্যারেন্ট ইউনিভার্সিটি লন্ডন ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ওটা সুতরাং অনেক বড় ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এ কথা বললে কোনো অত্যুক্তি তো হবে না একেবারে সেইটা নিয়ে তিনি প্র্যাকটিস শুরু করলেন আমাদের এই বেনিয়াটোলাতে কলেজ স্ট্রিটের কাছে সেখানে একটা চেম্বার করলেন নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন কাগজে ওই দি বেঙ্গলি পত্রিকায় হিন্দু পেট্রিয়াটে তিনি নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন যে আমি এই আমি এখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি রুগী দেখছি আসতে পারেন আপনারা ইত্যাদি ইত্যাদি দেওয়া হতো ইংরেজিতে লেখা হতো সব তারপর তিনি সুকিয়া স্ট্রিটে প্র্যাকটিস করেছেন এমনকি তিনি শেষের দিকে ওইখানে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতেন ওই আমাদের উত্তর কলকাতার ঠনঠনে কালীবাড়ির ওই কাছাকাছি সেখানেও তিনি প্র্যাকটিস করেছেন কিন্তু তার মনে হয়েছে যে বোধ হয় এই বিদেশিদের সঙ্গে এমবি এলএমএস এমডি এদের সঙ্গে বোধ হয় পাল্লা দিতে পারছি না আমাকে একটু বিদেশে যেতে হবে বিদেশে গিয়ে আমাকে আরো হায়ার উচ্চতর ডিগ্রি আমাকে অর্জন করতে হবে যেমন ভাবা তেমন কাজ এবং তার সঙ্গে তো লেগে রয়েছেন তার হাজব্যান্ড দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এই মহান ব্যক্তি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি যদি না থাকতেন হয়তো কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এইভাবে এগোনোর কোনো জায়গা ছিল না সুতরাং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে সমান ভাবে কোন কোনো ক্ষেত্রে একটু অতিরিক্ত ভাবে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে এই ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো যেমন ভাবা তেমন কাজ তিনি চললেন বিদেশে তিনি যাচ্ছেন বিদেশে যাওয়াটা আমি ডেটটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের তিনি ঠিক করলেন যে আমি বিদেশে যাব অর্থাৎ ইউকে যাব ইউনাইটেড কিংডম যুক্তরাজ্যে তিনি যাবেন হায়ার ডিগ্রি করবেন ঠিক আছে যা আছে সেখানে তাই করবেন তিনি নিয়ে গেলেন তার এল এম এস ডিগ্রিটা নিয়ে গেলেন ফার্স্ট এল এম এস তিনি তো পুরোটা পড়েননি এল এম এস টা পুরো পাস করেননি ফার্স্ট এল এম এস পাস করেছেন তিনি জিএমসিবি তার এই ডিপ্লোমা ডিগ্রিটা তিনি নিয়ে চললেন তিনি কিন্তু তার জন্য একটু পয়সা দরকার হয় কথা বলছি আমি এক্সিবিশন হয়েছিল আমেরিকায় সেই এক্সিবিশনে দেখা গেছিল মানে হস্তশিল্পী এক্সিবিশন হ্যান্ডিক্রাফট সেইটা পাঠিয়ে কিছু টাকা তিনি কিছু কিছু হ্যান্ডিক্রাফট পাঠিয়ে তিনি কিছু ফান্ড তৈরি করলেন সেই ফান্ড থেকে তিনি ছুটলেন তিনি ইংল্যান্ডের পথে ইউকের পথে তিনি ছুটলেন গিয়ে পৌঁছলেন তিনি এবং এক্ষেত্রে দেখুন আমাদের দ্বারকানাথের ভূমিকাটা দেখুন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তার হাজব্যান্ডের ভূমিকা তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন একা তাকে তো এই দ্বারকানাথ কে কি বলে আমরা ইয়ে ইতিহাসে কত একটা উচ্চ উচ্চ জায়গায় তার অবস্থান আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি তিনি গেলেন আঠারোশো তিরানব্বই সালের একবারে ছাব্বিশে জানুয়ারি কলকাতা থেকে এই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে গেলেন এর উদ্দেশ্যে ইউকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন মাঝপথে ওই তার শিল্প কর্মগুলো চলে গেল আমেরিকার দিকে উনি চলে গেলেন আহ ইয়ের দিকে ইউকের দিকে টাকাও পেয়ে গেছিলেন কিছু সেই সব টাকা অর্জন করেই তিনি ছুটলেন পৌঁছে গেলেন স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে স্কটল্যান্ডে তিনি পৌঁছে গেলেন এডিনবার্গ থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রির জন্য তিনি জয়েন করলেন তাদের কলেজে মেডিকেল কলেজগুলোতে তিনি ফ্যাকাল্টি অফ তিনি ও পৌঁছেছিলেন এপ্রিল মাসে ফেব্রুয়ারি মাসে গেছেন তো প্লেন উঠতে পারে এই কনসেপ্ট আরো পরে এসছিল ওই রাইট ভাতৃদয় আপনারা জানেন সম্ভবত সেটা 
অর্জন করলেন ডাক্তারিতে ডিপ্লোমা দুটো ছিল এডিন বার্গের আসগো এই যে দুটো ছিল এডিন বার্গের একটার নাম ছিল এল আর সিপি আর একটা ডিপ্লোমার নাম ছিল এল আর সি এস এল আর সি পি এর মানে হচ্ছে লাইসেন্সিয়েট ইন লাইসেন্সিয়েট অফ রয়্যাল কলেজ অফ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান আবার বলছি এই ডিগ্রি এই ডিপ্লোমাটার নাম এল আর সি পি লাইসেন্সিয়েট অফ রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান আর একটা ডিপ্লোমা সেটা হচ্ছে এল আর সি এস এটার পুরো নাম হচ্ছে লাইসেন্সিয়েট অফ রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন লাইসেন্সিয়েট অফ রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন মানে একটা ফিজিশিয়ান একটা সার্জেন মানে একটা মেডিসিন একটা সার্জারি দুটোরই তিনি ডিপ্লোমা অর্জন করে ফেললেন আরো একটা তিনি ডিপ্লোমা পেলেন গ্লাসগোয় চলে গেলেন ওখান থেকে গ্লাসগোয় চলে গেলেন স্কটল্যান্ডে গ্লাসগোয় গিয়ে সেখানে নাম লেখালেন সেখানেও তিনি একটা ডিপ্লোমা ওরই মধ্যে তিনি অর্জন করে ফেললেন সেটা নাম হচ্ছে এল এফ পি এস কম্বাইন অর্থাৎ মেডিসিন এবং সার্জারির কম্বাইন্ড একখানা ডিপ্লোমা এল এফ পি এস পুরো নামটা বলছি আমি একবার লাইসেন্সিয়েট অফ অ্যান্ড আবার বলছি লাইসেন্সিয়েট অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্স মানে এটা কম্বাইন্ড মেডিসিন এবং সার্জারি কম্বাইন্ড ডিপ্লোমা সেটা গ্লাসগো থেকে নিলেন আর একবার নামটা বলে দিচ্ছি গ্লাসগোটা লাইসেন্সিয়েট অব দি ফ্যাকাল্টি অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্স তো এই তিনখানা কলকাতা এসে তো ডাফি এবং ইয়েতে কাজ করলেন ইডেন হাসপাতালে মেডিকেল কলেজে এবং আমার স্ট্রিটে যে ডাপলিন হাসপাতাল আছে সেখানে তিনি কাজ করলেন এবং খুব নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনি কাজ করলেন নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি কাজ করলেন কেন তখন তিনি তো অত্যন্ত বড় বড় ডিপ্লোমা হোল্ডার হয়েছেন আর আর ওই কি বলে ইনফিনিটি কমপ্লেক্স তখন তার চলে গেছে যে মানুষ কি বলবে তাকে মানে নিশ্চয় চোখে দেখছে এসব ব্যাপারটা চলে গেছে এখানে এসে তিনি নেপালের যে মহারানি তার তিনি ব্যক্তিগত চিকিৎসক হলেন তাকে তার খুব বড় একটা রোগ থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য তার অত্যন্ত নাম হয়ে গেল সারা ভারতবর্ষে তার নাম ছড়িয়ে গেল যে কাদমিনী গাঙ্গুলি মহিলা চিকিৎসক তিনি কিন্তু নেপালের রাজমাতা তার তাকে চিকিৎসা করে অত্যন্ত ভালো করে দিয়েছেন এরকম তার অনেক গল্প রয়েছে যেখানে তিনি কাজ করেছেন মানে চিকিৎসা করেছেন অনেক গল্পই আমরা জানি অনেকে সিরিয়ালে দেখেছেন সিরিয়ালে অনেক গল্পই রয়েছে সত্য ঘটনা সেগুলো অনেক গল্প একটু অতিরঞ্জিত আছে কিন্তু যাই তার মধ্যে থেকে আমাদের ক্রিমটাকে বার করে নিতে হয়েছে আর কি তো এই হচ্ছে কাদমিনী গাঙ্গুলি তিনি যখন মারা যান তখন সেটা হচ্ছে তিন ফেব্রুয়ারি এই তিন অক্টোবর উনিশশো সালে উনিশশো সালে তেসরা অক্টোবর তিনি মারা যান এখানে মারা গেছেন কলকাতাতেই 
সেখানেও আমাকে বলা হয়েছে যে তিনি একজন রুগীকে দেখতে গেছিলেন রুগীকে দেখতে গিয়ে দেখে এসে সব ঠিকঠাক ছিল কোথাও তার শারীরিক কোনো সমস্যা ছিল না তিনি এসে বাড়িতে তার বৌমাকে বলেছেন যে আমি বাথরুমে যাচ্ছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিচ্ছি বলতে বলতে তার নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সেখানেই নাকি তিনি পড়ে যান এটা সবটা যে ইতিহাস সিদ্ধতা বলবো না খানিকটা সত্যতা আছে এর মধ্যে তো তারপর তিনি ওই দিনই মারা যান যেটা বলার তার আট পুত্র কন্যা এই আট পুত্র কন্যার মধ্যে তিনি কিন্তু যখন বিদেশে গেলেন এডিন বার্গ চলে গেলেন তখন একটা কথা মনে রাখতে হবে তখন তিনি কিন্তু পাঁচ ছেলে মেয়েকে ফেলে রেখে গেছিলেন মানে কি পড়াশোনার কত বড় জিল এইটা থাকলে ওই যুগে এখন এসব তো অনেক সহজ হয়ে গেছে ওই যুগে পড়াশোনার কি ঝিল আমাকে আরো শিখতে হবে আরো জানতে হবে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কেউ যাত্র আমার আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে না পারে সমাজের এই প্রতিষ্ঠা আমাকে পেতে হবে তিনি চলে গেলেন কোথায় আছে এখান থেকে কলকাতা থেকে হাওড়ায় নয় কলকাতা থেকে বম্বেও নয় কলকাতা থেকে তিনি চলে গেলেন সেই ইউকেতে চলে গেলেন পড়াশোনার জন্য এবং ফেলে রেখে গেলেন পাঁচটি ছেলে মেয়ে ফেলে রেখে গেলেন কেননা তিনি আসার পর আরো তিনটি সন্তান তার হয়েছিল তিনি ফিরে এলেন ওই তিরানব্বই সালেই তো ফিরে এলেন তিনি আহ তিরানব্বই সালেই গেছিলেন তিরানব্বই সালে ফিরে এলেন ফিরে এলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি তিনি মারা গেছিলেন আঠারোশো साफल्यूजिए লক্ষ্য যদি স্থির থাকে লক্ষ্য যদি একেবারে প্রতিষ্ঠিত থাকে আর লক্ষ্য যদি আমার আগে থেকে ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু সেই পথে এগোতে কোনো বাধা কোনো বিপত্তি কিন্তু আমাকে আটকাতে পারবে না এটা আমি সব ছেলে মেয়েদের জন্যই আমি এই কথাটা বলতে পারি সকল কি হবে তা কথা না কেউ একজন ভালো তবলা বাজায় সে তো লক্ষ্য স্থির করতে না পারে যে আমি বাজিয়ে আমি পৃথিবীর অমুক প্রান্তে যাব সেখানে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রকে আমি তুলে ধরবো এই লক্ষ্য না থাকলে সে কিন্তু ওই সাধারণ একজন তবলিয়া হয়ে থাকবে একজন সেতারি একজন নাচের একজন ইয়ে না যে একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্য কম সেই একই ভাবে যে কোনো বিষয়ই হোক না কেন সেই বিষয়কে তো লক্ষ্য থাকতে হবে আমি ওইখানে পর্যন্ত এগোবো একটু বেশি করেই হোক না আমি এগোবো তাহলে কিন্তু আমি নিশ্চয়ই সব বিষয়ে সাকসেস হতে পারবো একটা কথা বলার ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক ভারতবর্ষে আমরা কিন্তু আনন্দীবাই যোশীকেই বলি আমরা আনন্দীবাই যোশী তিনি কিন্তু এই ভারতবর্ষের কোন ইউনিভার্সিটি থেকে ভারতবর্ষের কোন মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়েননি আনন্দবাই যোশী মহারাষ্ট্রের মানুষ তাকে নিয়ে অনেক ছবি হয়েছে মানে সিনেমা হয়েছে উপন্যাস লেখা হয়েছে তো সে আনন্দীবাই যোশী চলে গেছিলেন পেন্সিলভানিয়াতে সেখান থেকে তিনি ডাক্তারি পড়ে পাস করেছিলেন এইটিন এইটি সিক্সে পাস করেছিলেন এইটি টু ওখানকার ডাক্তারি পড়া শেষ করেছিলেন তারপর তিনি চলে এসেছিলেন ভারতবর্ষে এসে জয়েন টয়েন করেছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত গরিব ছিলেন অত্যন্ত মেরিটোরিয়াস ছিলেন আনন্দীবাই যোশী ইনি ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক তিনি এখানে ভারতবর্ষে এসে তিনি বিভিন্ন জায়গায় কাজও করেছিলেন কিন্তু যেটা হলো তার ওই খাওয়া দাওয়া তার থাকার জায়গা এতটাই অস্বাস্থ্যকর ছিল এতটাই খেতে খাওয়া দাওয়া তার জুটেছিল অত্যন্ত কম 
এসবের কারণেই হোক তিনি কিন্তু টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন টিউবার ক্লোসিস যাকে যক্ষা বলা হয় টিউবার ক্লোসিস আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সেই তাতেই তিনি মারা গেছিলেন তার পরের বছরই সাতাশি সালে তিনি মারা গেছিলেন সুতরাং তার কন্ট্রিবিউশন কে আমরা অত্যন্ত সুচে রাখি সর্বদাই আনন্দিবাই যোশী তিনি ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা চিকিৎসক যদিও তিনি বিদেশের কোন একটা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন আর অ্যানি জগন্নাথ ছিলেন একটা সময় কিন্তু তার কথা আমরা খুব বেশি জানতে পারি না তার কথা বেশি জানতে পারেনি বলে আমরা বলতেও পারি না তার সম্পর্কে আর এটা এটা গেল ভারতবর্ষের প্রথম কিন্তু যদি আমরা কাদমিরি গাঙ্গুলিকে বলি তিনি বাংলার প্রথম মহিলা চিকিৎসক এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি তিনি হলেন ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে কোন ভারতীয় মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা প্রথম মহিলা চিকিৎসক আবার বলছি ভারতের প্রেক্ষিতে আমাদের ভারতবর্ষের কোন একটা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক প্রথম ভারতীয় কথা বলছি প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক যিনি ভারতবর্ষের কোন একটি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে আনন্দবাই যোশী ভারতীয় ডাক্তার কিন্তু তিনি বিদেশ থেকে বিদেশে কোন মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছেন আর কাদমিনী গাঙ্গুলি প্রথম এমন ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক যিনি ভারতীয় একটি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছেন এবার আসি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি কেননা কাদমিনী গাঙ্গুলি তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করতে পারলেন না তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা প্রথম মহিলা চিকিৎসক কারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা প্রথম মহিলা চিকিৎসক দুজন তারা দু বছর পরেই পাশ করলেন এইটিন নাইনটি আঠারোশো নব্বই সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করলো প্রথম দুজন মহিলা চিকিৎসক সেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি বলি আমরা সেই নিরিখে বলছি আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম দুই মহিলা চিকিৎসক পাশ করা দুই মহিলা চিকিৎসকের নাম হচ্ছে ভার্জেনিয়া মেরি মিত্র এবং বিধুমুখী পশু আবার নাম দুটো বলছি ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র এবং বিধুমুখী বসু এরা দুজনেই পাস করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আঠারোশো নব্বই সালে আবার দুজনের নাম বলে দিচ্ছি এই দুজনের নাম ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র বিধুমুখী বসু এর মধ্যে বিধুমুখী বসু হচ্ছেন ওই চন্দ্রমুখী বসুর ছোট ওই যিনি একসাথে কাদমিনীর সঙ্গে বিয়ে পাশ করলেন তারপর চন্দ্রমুখী চলে গেলেন এম এ পড়তে আর কাদমিনী চলে গেলেন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ওই চন্দ্রমুখীর পরের বোন হচ্ছে বিধুমুখী বসু এর বাঙালি খ্রিস্টান বাবার নাম ভুবনমোহন বসু তো এই বিধুমুখী বসু কি বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাশ করা মহিলা চিকিৎসক ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র তিনি অত্যন্ত মেরিটোরিয়াস ছিলেন তিনি অত্যন্ত মেরিটোরিয়াস মহিলা একজন পড়াশোনা ছিলেন আর কি ভার্জিনিয়া মেরি মিত্রের বংশধর এখন আছে কাদমিনী গাঙ্গুলির বংশধর তো আজও রয়েছে সবাই জানেন আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে রাজীব বাবুর যোগাযোগ হচ্ছে রাজীব গাঙ্গুলির সঙ্গে যোগাযোগ আছে আর নিয়মিত ওনারা স্মরণ করেন কাদমিনী গাঙ্গুলি তার ফ্যামিলিকে এই কিছুদিন আগেই ওরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে একটা অনুষ্ঠান করলেন সেখানে আমিও ছিলাম আমন্ত্রিত ছিলাম তো যাই হোক সেখানেও কাদের মিনি গাঙ্গুলিকে নিয়ে স্মরণ করা হলো নানান বিষয় আলোচনা চক্র ছিল এবং একজন ডাক্তারকে সম্বর্ধনা জানালেন রাজীব গাঙ্গুলি মহাশয় এবং অন্যান্যরা ভার্জিনিয়া মেরি মিত্রের বংশধারের মধ্যে বিখ্যাত একজনের নাম আমি করছি বাদল সরকার বাদল সরকার ওই বংশের মেয়ে এ ছেলে বাদল সরকার নাটকের নাট্য ব্যক্তিত্ব আমরা সবাই জানেন থার্ড থিয়েটার যিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই বাদল সরকার হচ্ছে ভার্জিনিয়া মেরি মিত্রের বংশের ছেলে আর কি মানে থার্ড বা ফোর্থ জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশনই হবে যতদিন আমার স্মরণে আছে তো এই হচ্ছে কাদমিনী গাঙ্গুলি এবং ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের নানান 
উপাখ্যান আমার মনে হয় আমি শেষ করি এখানে নটা বাজে তো আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে আহ সুপ্রিয় বাবু আমি শেষ করলাম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করলাম মানে আপনাকে কি বলে আমরা ধন্যবাদ জানাবো তার কোনো ভাষা নেই কারণ আপনি আপনার এই মানে শারীরিক অসুস্থতা শারীরিক অসুস্থতা মানে যেটা দিয়ে বলছেন মুখ দিয়ে সেই মুখেই তারপরেও আপনি যেভাবে এতক্ষণ ধরে আমাদের বললেন রিয়েলি মানে আমরা ম্যাকআউটের প্রত্যেকের তরফ থেকে স্যার আপনাকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই এবং আমরা আরো মানে অনেক কিছু জানলাম কাদম্বরী গাঙ্গুলি ডক্টর কাদম্বরী গাঙ্গুলি সম্পর্কে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার পারমিশন নিয়ে এবং সৌগত রাজু স্যার আছেন তার পারমিশন নিয়ে আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা কুইজ কন্টেস্ট আমরা করি কুইজ কন্টেস্ট এর নিয়মটা বলে দিচ্ছি কুইজ কন্টেস্ট এর যে নিয়মটা সেটা আমি একটা প্রশ্ন করব প্রশ্ন করার আগে কিন্তু কোনো রেজ হ্যান্ড করা যাবে না প্রশ্ন করার পরে রেজ হ্যান্ড করবেন সেখান থেকে আমরা একজনকে বেছে নেব নিয়ে আমরা তাকে অনলাইনে নিয়ে আসব আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার পরে কিন্তু সে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যে সঠিক উত্তর দেয় তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে অরিজিৎ চ্যাটার্জি রেজ হ্যান্ড না এখন রেজ হ্যান্ড করলে হবে না প্রেম একটু ফলো করো প্লিজ হ্যাঁ কোশ্চেনটা করার করবার পরে রেজন করবে ঠিক আছে প্রেম রেডি আছো ইয়েস ওকে থ্যাঙ্ক ইউ চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু তখন খুব সম্ভবত বিএ পাস করবার পরে একজন তাদেরকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন কে কবিতা লিখেছেন তার নামটা কি বর্ণালী বণিক বোধ হয় প্রথম রেজন করেছে ওকে বর্ণালী আনমিউট করো গুড ইভিনিং স্যার হ্যাঁ গুড ইভিনিং তোমার নামটা বলো আগে বর্ণালী বণিক অবশ্যই তুমি পরিচয়টা দাও দাঁতের সমস্যা তো খুবই সমস্যা আমিও জানি এই অবস্থাতে উনি যে আমাদের মানে এতটা সঙ্গ দিলেন এর জন্য সত্যি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ বর্ণালী আর আজকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি মানে যিনি আমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন তার সম্পর্কে আশা করি অনেক নতুন তথ্য পেলে প্রেম এর জন্য সার্টিফিকেটটা ইস্যু করো আচ্ছা নেক্সট সুকুমার রায়ের মায়ের নাম কি দেখি কত রিজেন্ট হয় সায়ন বিশ্বাস বোধ হয় প্রথম ওকে সায়ন আনমিট করো আচ্ছা কোথায় আমার ইনস্টিটিউট হচ্ছে কনাজ ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা 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 বাবার নাম বলতে পারবে আমরা ওনার অনেক লেখা পড়েছি ছোটবেলায় আর বিধুমুখী দেবীর যে হাজবেন্ড আমাদের মনে পড়ছে ছোটবেলায় আমরা বোধ হয় যাত্রা মঙ্গল পড়েছিলাম না উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ওকে ঠিক আছে
এটা বোধহয় অনেক রেজ হ্যান্ড হবে কিন্তু প্রশ্নটা একটু ভালো করে শুনবে তারপরে কাদম্বিনী বসু যখন আঠারোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে ওই সেকেন্ড এলেমেস যেটা ফাইনাল ফাইনাল এলেমেস ওটা কমপ্লিট করার সময় তো ওনার ওই এক নম্বরের জন্য এক নম্বর একটা বড় ফ্যাক্টর যেটা স্যার বললেন তো যাই হোক তখন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ডক্টর কোর্স তিনি তাকে একটা ডিগ্রি দিয়েছিলেন প্রথমত বলতে হবে সেই ডিগ্রিটা কি এবং সেই ডিগ্রিটা সম্পর্কে দু এক কথা বলতে হবে যে ডিগ্রিটা কোথা থেকে এলো কিভাবে এলো এবং সেই ডিগ্রিটা আজও সেই সময় দেয়া যায় কি না কেন দেয়া গেল ওকে রেজেন্ট একজনকে নিয়ে আসো প্রেম সায়ন তো সবে হলো সায়নকে সরাও একটু অন্য কাউকে সুযোগ দাও অর্পণ তরফদার ওকে অর্পণ অর্পণ তরফদার আনমিউট করো নমস্কার আপনি কে অর্পণ তরফদার পরিচয়টা একটু দিন নমস্কার আমি অর্পণ তরফদার আমি আপাতত কন্ডাসি ইউনিভার্সিটি ল অফিসার তো আচ্ছা প্রোগ্রাম খুব ভালো লাগলো নমস্কার নমস্কার আপনাকে আপনাকে অনেক স্বাগত এবং কোইন্সিডেন্ট কোয়ালিফিকেশন রাজা চন্দ মানে মনে করা হয় কিছু একটা কোন বিদ্বেষের কারণে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন তো সেই কারণে ডক্টর কোর্স কে তিনি মানে ডক্টর কোর্স যেহেতু খুব পছন্দ করতেন কাদম্বিনী দেবীকে স্টুডেন্ট হিসেবে তিনি তখন এই জিএমসিবি ডিগ্রিটা দেন জিএমসিবি ডিগ্রিটা অ্যাকচুয়ালি প্যারেন্ট ইউনিভার্সিটি লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে তো এটা সারা বিশ্বে গ্রহণ করার যোগ্য এই ডিগ্রিটা এবং সর্বপ্রথম এটা যখন আঠারোশো সাতান্ন সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রথম তৈরি হচ্ছে তখন যে তিনটে ডিগ্রি ছিল এম ডি এম বি আর এল এম এস এই তিনটে যে ডিগ্রি নতুন তৈরি হয়েছিল এটা ছাড়ার বলা হয়নি যে জিএমসিবি ডিগ্রিটাকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হচ্ছে তো ডক্টর কোর্ট যে ডিগ্রিটা দিয়েছিলেন ওটা মানে গ্রহণযোগ্য ওটা বলেছেন আমার ওটা খুব ভালো করে মনে থেকে গেছে দেখো তোমাদের ভালো লাগছে তোমরা অনেক কিছু জানছো 
এটাই কিন্তু আমাদের বড় পাওনা উনি এত কষ্ট করে উনি বলেছেন তোমরা যে এটা এত সুন্দর শুনেছো নোট করেছো এবং তুমি যেভাবে বললে এ থেকে বোঝা গেল যে পুরো বিষয়টা ভালোভাবে না শুনলে এই উত্তরটা দেয়া যায় না ভেরি গুড ভেরি গুড শ্রীজা অনেক ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আর এইভাবে এগিয়ে যাও আমাদের প্রোগ্রাম গুলো তুমি শুনতে থেকো এবং আমাদের কম্পেন নিয়ে অবশ্যই কালেক্ট করো থ্যাংক ইউ শ্রীজা ওকে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন चारजन मान हिसाब मतन भारत প্রথম ভারতীয় ডাক্তার বোধ হয় চারজন এনআরআই তাই তাই তো এনআরআই চারজন হ্যাঁ পাস করা ডাক্তার পাস করা ডাক্তার অনামিকা দে অনামিকা দে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ 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 আপনি পরিচয়টা দিন আমি অনামিকা দে আই মিন फ्रॉम রূপানি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ আচ্ছা আপনি কি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট প্রফেসর স্টাডি করেন ওকে 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 হ্যাঁ ম্যাডাম ম্যাডাম थार्ड राजकृष्ण दे एंड फोर्थ नबीन चंद्र मित्र सठीक उत्तर प्रेम क्लैब मैडम प्लानी नाराज बार देवरती मुखोपाध्याय देवशंकर हालदार दारुकानाथ गांगुली सें गुप्त तो कदम्बी गांगुली हन खुबी भलो सबाई के जान नाटक सबाई देखते मन रखा उचित नारी हिसाब से खूब दरकार कारण एनारा एम समय जुद्ध कर समाज प्रतिकूलता छोटी सकल सम्पर्टल ठीक 
আচ্ছা আমরা অনেকটা সময় এসে গেছি আর দু একটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে কাদম্বিনী দেবী যখন বিদেশে গেলেন বিদেশ থেকে তিন মাসের মধ্যে এপ্রিল থেকে জুন প্রায় তিনটে ডিপ্লোমা কালেক্ট করেছিল তিনটে ডিপ্লোমা সেই তিনটে ডিপ্লোমার নাম কি একটু নতুন ক্যান্ডিডেট দেখবে অনন্যা দাস ওকে অনন্যা मोटामुटी फुलर डिग्री उत्तर তুমি এর আগে গ্রেড আইকন প্রোগ্রাম দেখে দেখেছো কি হ্যাঁ আমি কয়েকটা ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করেছি ভেরি গুড ভেরি গুড অনন্যা তোমাদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে হ্যাঁ অনলাইনে ই সার্টিফিকেট দেয়া হবে তোমরা কালেক্ট করে নিও ওকে थैंक यू थैंक यू এতক্ষণ তোমরা ছিল শুনেছো এবং ওনার জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করো অনন্যা ওকে আমরা প্রায় শেষ দিকে এসে গেছি আঠারোশো নব্বই সালে মানে যেটা কাদম্বিনী গাঙ্গুরি যে ডিগ্রিটা পেলেন সেটা তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির নয় সেটা মেডিকেল কলেজ যেটা আমরা আগে আলোচনা করলাম আঠারোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট পেয়ে দু দুজন মহিলা ডাক্তার হলেন তাদের নাম কি সুদীপ্ত মাহালি ওকে সুদীপ্ত সুদীপ্ত আনমিউট করো সুদীপ্ত আনমিউট করো ওকে সুদীপ্ত তোমার ভয়েসটা ব্রেক করছে সুদীপ্ত তোমার ভয়েসটা ব্রেক করছে मिट करो अबिर साधुखाट करो অভিষেক দত্ত অভিষেক দত্ত হ্যালো স্যার হ্যাঁ অভিষেক তুমি ইন্ট্রোডিউস করো স্যার আমি ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে হাওড়া দোকান থেকে বলছি আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সেকেন্ড ইয়ার থার্ড সেম এ এখন উঠলাম ওকে কোশ্চেনের आंसर এ চন্দ্রমুখী বসু স্যার ফার্স্ট ছিলেন আর সেকেন্ড কাদম্বিনী গাঙ্গুলি विधुमुखी बस पढ़ाशुनाथ 
আজকে আর প্রশ্ন করছি না এবং আমাদের চোখ থাকবে আমাদের যে কম্পেন্ডিয়াম বেরোচ্ছে আমাদের অনুরূপ ভাইস চ্যান্সেলার পরামর্শে সেই কম্পেন্ডিয়াম আমরা দু হাজার সাল থেকে এখনো পর্যন্ত ডক্টর নাথ যা যা প্রোগ্রাম করেছেন যা যা প্রোগ্রাম করেছেন মানে গ্রেট আইকনের যে সমস্ত মহান মানুষদের নিয়ে ওনার থেকে উনি ভীষণ গবেষণা করেছেন করে আমরা গবেষণার রসদটা আমরা পেয়ে গেছি খুব সহজেই তো সেই কারণে ডক্টর নাথকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা দু হাজার সাল থেকে চলাই প্রোগ্রামের কম্পেন্ডিয়াম খুব খুব তাড়াতাড়ি বের করতে চলেছি আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের ফেসবুক সমস্ত জায়গায় ই ভার্সন থাকবে এবং প্রিন্টেড ভার্সনও থাকবে সেটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে আজকে প্রোগ্রামের একদম শেষ লগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমাদের গ্রেট আইকন প্রোগ্রাম এভাবেই চলতে থাকবে ডক্টর শঙ্করনাথ স্যারকে প্রেম কুমার এবং আমাদের স্কুল কানেক্টেড যারা আছে যারা এই প্রোগ্রামটার সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িত প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ কলেজ কানেক্টেড কনভেনার আছেন সুজিত মুখার্জি স্যার তাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আজকে আমরা একজনের বক্তব্য দিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম শেষ করব আমাদের বরিষ্ঠ মানুষ আমাদের মানে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ দেন উনি আমাদের স্কুল কানেক্ট ডিভিশনের আমি নিজে এনজয় করলাম আমি ঢুকে গিয়েছিলাম সেই সেই তৎকালীন যুগে সেই সেই সমস্ত কীর্তিকলাপ যেটা ডাক্তার নাথ এত সুন্দর ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন এবং সব থেকে বলা বাহুল্য যে উনি যে ভঙ্গিতে যে সুন্দর ভাবে উনি প্রত্যেকটা হার্ড নাট কে ক্র্যাক করলেন অর্থাৎ সমস্ত জিনিসকে খুঁটিয়ে 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 যেগুলো সব আমাদের ছাত্রদের সামনে তুলে ধরলেন এটা কিন্তু একটা পাওয়া এবং যে লোক কোনোদিন হয়তো বিজ্ঞান পড়েনি বা শোনেনি বা এরম ধরনের টক শোনেনি তার কাছে এটা একটা মন্ত্রমুগ্ধর মতো থাকবে এবং তার সে এটা চিরকালই মনে রাখবে যেভাবে ইন্সুরেন্স গুলো উনি দিলেন আজকে সেই জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো না তিনি আমার বন্ধু বর মানুষ হন তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাবো এবং সত্যি তিনি এই অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে একটা সার্জারি করে এসে এত খুন ধরে এত ধৈর্য নিয়ে এত পেন নিয়ে বললেন তাকে আমি সত্যি আমি তাকে আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই এবং ম্যাকআউটের আমার মাননীয় উপাচার্য মহাশয় এবং সুপ্রিয়তার সকলের পক্ষ থেকে ওনাকে আমি সশ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের যে বক্তব্যের মধ্যে তিনি যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন সেটা হচ্ছে যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে নিয়ে বলতে গিয়ে উনি তৎকালীন মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মহিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা অবদান ছিল ব্রাহ্ম সমাজে বিশেষ করে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য যারা ছিলেন সেটা কিন্তু একটা আমাদের কাছে জানা ছিল না এবং সেইখানে তিনি দেখালেন যে স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায় থেকে শুরু করে মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিভাবে পরের পর পর মহিলাদেরকে কিভাবে খেলে তাদেরকে একটা লাইম লাইটে আনা যায় মহিলা শিক্ষার যে একটা প্রচলন বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সেইটা একটা কিন্তু নতুন জিনিস তিনি আমাদের কাছে দিলেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি কাদম্বিনী গাঙ্গুলির চরিত্র সম্পর্কে যখন আমরা দেখছি তাতে দেখছি একটা মানে ভেরিয়াস তার কোয়ালিটিস ছিল তার কোয়ালিটিস এর মধ্যে যেটা দেখা গেল দৃঢ় চেষ্টা ও প্রতিজ্ঞা কি মানব সেবা করার এবং সেই সেই ব্যাপারটা নিয়ে উনি নিজে নিজের জীবনটাকে কিভাবে তৈরি করতে চাইছিলেন যে কিভাবে আমি আস্তে 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 এই সমস্ত শিক্ষাগুলোকে নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছব এবং সেখানে তাদের কাছে আমি আমার চিকিৎসা স্বাস্থ্যটাকে প্রয়োগ করে মানব সেবা করব এটাই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল এবং সেইটাই তিনি কিন্তু করে দেখালেন এবং করে দেখালেন সেভাবে কি যে বিদেশেও চলে গেলেন এবং বিদেশে চলে যাওয়াটাও কিন্তু তার কাছে একটা এত বড় প্রতিজ্ঞা যে অতগুলো সন্তানকে তিনি রেখে গিয়ে রেখে দিয়ে তিনি চলে গেলেন কেন না তিনি ফিরে এসে ভারতবর্ষের মানুষের সেবা করবেন চিকিৎসা করবেন এই মনোভাব তখনকার দিনে যে যেটা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি দেখিয়েছিলেন এটা আমার সারা পৃথিবীর কাছে এটা একটা নৈতিক এটা সারা পৃথিবীতে আমার মনে হয় না যে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এত সুন্দর ভাবে এগিয়ে গিয়ে কেউ কাজ করেছে আর সংসার জীবনে তার একটা প্রবেশের ব্যাপারেও একটা দেখুন কত বড় ত্যাগ 
তাই না উনি ওই যে ওনার যে হাজব্যান্ড যিনি ছিলেন দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি তার সেই দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে তার সেই একজন হ্যান্ডিক্যাপ ছেলেকে মানুষ করবে বলে তাকে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে তাকে পরিচর্যার জন্য তিনি বিবাহ জীবনের মধ্যে আবদ্ধ হলেন এবং সেইখানে সাংসারিক জীবন দেখলেন অতগুলো ছেলে মেয়েদেরকে মানুষও করলেন আবার নিজে একটা এতগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়ে গেলেন এটাও কিন্তু এই যে সামাজিক মনোভাব এটাও কিন্তু আজকাল নজরে পড়ে না কিন্তু আমরা তো সব সময় তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকার ছিল আমরা ব্রিটিশদের অনেক নিন্দা করেছি কিন্তু দেখুন একজন প্রিন্সিপাল ডাক্তার কোর্ট তার যে অবদান তার অবদানটা কতখানি না হলে আজকে কাদম্বিনী কাদম্বিনী হতে পারত তাই না তিনি কিভাবে তাকে সেই সেই বদ্ধ একটা জায়গা থেকে বার করে নিয়ে এসে আস্তে 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 ওই যে ডিগ্রি দিলেন সেই সব ডিগ্রি দিয়ে উনি তাদেরকে গ্রাজুয়েশন করলেন এবং সেই সমস্ত লস গুলো আগে যারা ডিগ্রি পেত কেন তারা পাবে না কোথায় লেখা আছে কনস্টিটিউশনে কোথাও তো লেখা নেই সেইটা প্রমাণ করি ওনাকে পাস করালেন গ্রাজুয়েট করলেন এটা কিন্তু এই রকম ধরনের জিনিস দেখুন এক নম্বরের জন্য কোন একজন তাকে ফেল করিয়ে দিল মাস্টারমশাই তিনি আমাদের বঙ্গ সন্তান কিন্তু একজন বিদেশি তিনি চাইলেন যে না যা প্রতিভা আছে তার প্রতিবাদ করতে হবে এইটা কিন্তু আজকে ডাক্তার নাক অতি সুন্দর ভাবে আজকে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন এবং আমি খুব খুশি হলাম যে এই ধরনের তত্ত্ব পেয়ে আমরা ছাত্ররা তো খুশি হয়েছে অত্যন্ত ভালো লাগলো তো আপনাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আকাউটের সমস্ত যারা আমাদের টিম যারা কাজ করলেন আজকে এবং এই সন্ধ্যেটা আমরা যারা উপভোগ করলাম মাননীয় উপাচার্য মহাশয় থাকলে উনি আরো সুন্দর ভাবে আরো কিছু হয়তো বলতেন এবং শুনতেন এবং খুশি হতেন যে এবং সবসময় আমরা ডাক্তার নাথকে পাই কত সুন্দর সুন্দর আইকনস নিয়ে উনি বক্তৃতা দেন বলেন এবং অবস্থ জায়গাতে আমাদের জনপ্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলনের একজন বিরাট কর্মী কাজে আমরা চাইবো যে এই ধরনের জিনিসগুলো আরো ভালো হোক এবং যারা শুনলেন তারা নিজেরা ফিরে গিয়ে তারা নিজেদের জায়গায় এগুলোকে আরো কালচার শুনলে আমার মনে হয় সমাজ আরো এগিয়ে যাবে এবং আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিজ্ঞান চেতনা মহিলাদের অনেক কিছু তারা করতে পারে সারা পৃথিবীতে আজকে মহিলারা কত বড় জায়গায় তারা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে সেই সেই দৃষ্টান্ত আমরা কাদম্বিনী গাঙ্গুলির চরিত্র থেকে আজকে পেলাম ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ রাত্রি